Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Roelibcam. HTTP Roelibcam. Все книги автора. HTTP Roelibcam Osser либо учгу HTML. Это же книга в других форматах. HTTP Roelibcam Book либо учгу Uragan HTML. Приятного чтения. Чжоу либо Ураган. Предисловие. Величайшая победа китайского народа, одержанная под руководством коммунистической партии над соединенными силами гомендановской реакции и американского империализма, привела Китай в лагерь демократии и социализма. Эта победа открыла в истории Востока новую славную страницу. Освобожденный Китай вступил на путь широчайших демократических преобразований, перестройки всей своей экономики, создания новой культуры. Еще во времена антияпонской войны, 1937-1945, в освобожденных от врага районах коммунистическая партия Китая начала закладывать фундамент этих преобразований. Уже тогда коммунисты провели снижение арендной платы и долговых процентов, а затем и изъятие части земельных излишков у помещиков. Однако основные земельные площади все еще оставались в руках эксплуататорских классов. После разгрома японского империализма Компартия, учитывая требования крестьян, развернула борьбу за окончательное упразднение феодальной системы землевладения, проводя политику передачи помещичьей земли, имущества и сельскохозяйственных орудий трудящимся. То обстоятельство, что крестьяне получили землю не в административном порядке, а в результате ожесточенной классовой борьбы, вызвало небывалый рост активности масс, пробудило в них гордое чувство человеческого достоинства и веру в свои силы, почувствовав себя подлинными хозяевами земли, крестьяне поняли, что отныне они должны отстаивать завоеванные права, свои посевы, свои дома. Широкое крестьянское движение за передел земли способствовало укреплению демократического правительства, помогало народно-освободительной армии в ее героической борьбе с вооруженными силами реакции, которые пытались вернуть потерянные для Гомендана районы страны и уничтожить в них народную власть. Весть о разделе помещичьей земли, проникнув в ряды гомендановских войск, состоявших в основном из мобилизованных крестьян, ускорило разложение гомендановской армии. Солдаты на каждом шагу убеждались, что только Компартия борется за интересы народа, а гомендан, окончательно разоблачивший себя как банда американских наймитов, как банда казнокрадов и спекулянтов, лишь обирает народ и продает страну иностранному капиталу. Освобожденная советской армией от японских оккупантов Манчжурия, где развертывается действие романа Чжоу Либо, представляла лакомый кусок для гомендановской клики и американских монополий. Здесь, как известно, богатейшие залежи каменного угля и железных руд, широко разветвленная железнодорожная сеть. Кроме того, Манчжурия – крупнейший промышленный район Китая. Неудивительно, что борьба Гоминдана за Манчжурию, после того как оттуда были эвакуированы советские войска, приобрела невиданно ожесточенный характер. В Манчжурии, особенно в Манчжурской деревне, подавляющую часть населения которой составляли безземельные и батраки, развернулась непримиримая классовая борьба. Следует сказать, что у манчжурских крестьян были не только экономические счеты со своими эксплуататорами, многие помещики, стараясь сохранить и приумножить свои владения, в прошлом активно сотрудничали с японскими захватчиками, работали в органах японской разведки, расправляясь с крестьянами при помощи иностранных штыков, что не могло не вызвать урагана народного гнева против поработителей и изменников родины. Реакционные элементы Манчжурской деревни, помещики, кулаки, чиновники, офицеры бывшей армии Манчжолго встретили аграрную реформу актами саботажа, тайным и явным вредительством, диверсиями и вооруженными выступлениями. В таких условиях передел помещичьей земли не мог, конечно, пройти мирно. С другой стороны, успешному проведению реформы мешали недостатки организационно-политического характера, 
которые допускали в своей деятельности еще неопытные партийные и административные работники, случались порой и серьезные ошибки, бригады, организованные для проведения земельной реформы, приступали к работе неуверенно, на ощупь, часто даже не зная, сколько у помещиков земли и как ею распорядиться. Некоторые молодые работники, недостаточно осмыслив порученное им задание, предпочитали проводить раздел земли в административном порядке, забывая, что их задача состоит прежде всего в том, чтобы помочь бедноте объединиться и тогда уже сводить счеты с помещиками. Помещики и кулаки, разумеется, постарались использовать в своих интересах эти ошибки. Они укрывали от учета наиболее плодородные земли, отдавая крестьянам плохие участки. Бывало и так, что крестьяне, боясь расправы в случае возвращения гомендановских войск, или совсем отказывались брать помещичью землю, или, не раздумывая, соглашались с любым ее перераспределением. В результате многие бедняки и после проведения реформы фактически оставались ни с чем. В Манчжурии это образно называли недоваренным обедом. Там, где работа не доводилась до конца и помещичье землевладение продолжало существовать, местная власть порою вновь оказывалась в руках врага и его пособников. Другая категория ошибок сводилась к недооценке роли середняков, последних, в лучшем случае просто оттесняли от участия в общественной и экономической жизни села, а в худшем – конфисковали у них скот и имущество. Это явно противоречило политике Коммунистической партии Китая. Мао Цзэдун еще в 1947 году указывал, курс нашей политики таков, опираясь на бедняка, держа прочный союз с середняками, ликвидировать систему феодальной и полуфеодальной эксплуатации класса помещиков и кулаков 1, Мац Зедун, современное положение и наши задачи, доклад на пленуме ЦК КПК 25 декабря 1947 года, со временем все эти ошибки были исправлены, и повсюду, где прошла аграрная реформа, крестьяне навсегда покончили с помещичьей кабалой. Огромное прогрессивное значение аграрной реформы сказалось не только в том, что она улучшила жизнь народа и способствовала быстрому росту классового сознания деревенской бедноты. Реформа создала также условия для развития всех производительных сил страны, закладывая таким образом основы экономической и политической независимости Китая. Аграрная реформа явившаяся необходимым условием для строительства независимой народной республики Китая, естественно, стала одной из центральных тем современной китайской литературы. Жизненное значение этой темы для современной китайской литературы, которая использовала лучшие достижения демократической литературы прошлого и особенно литературы периода антияпонской войны, Заключается также и в том, что она наиболее полно раскрывает процесс сформирования нового человека из народа, народная в своей сущности, пользующаяся живым языком, доступным для понимания широких масс трудящегося населения Китая. Современная китайская литература развивается по пути, указанному Маац Зедуном еще в 1942 году. «Мы должны», — говорил тогда Маац Зедун, — поднимать и возвеличивать народные массы, труд и борьбу народа, народную армию, народную партию. Все, что мы пишем, должно способствовать объединению, движению вперед, единодушию в боевом порыве, уничтожению всего отсталого, подъему всего революционного 2, Мац Зедун, о движении за новую культуру. Доклад на совещании работников литературы и искусства 2 мая 1942 года. Эти указания вождя Коммунистической партии Китая, открывшие новую главу в истории китайской литературы, с каждым годом находят все более и более яркое выражение в творчестве таких народных писателей, как Чжа Шулей, Любай Юй, Чжоу Либо, Лю Цин, Цаамин и Дэр литературная деятельность которых началась в период национально-освободительной войны китайского народа против японских захватчиков. 
Национально-освободительная борьба китайского народа всегда была частью мировой революционной борьбы, а порожденная ею китайская демократическая литература, частью мировой революционной литературы. Развитие этой борьбы и становление этой литературы проходило в Китае под непосредственным влиянием Великой Октябрьской социалистической революции. «Октябрьская революция», — писал Маац Зедун, — «помогла прогрессивным элементам мира и Китая применить пролетарское мировоззрение для определения судьбы страны и пересмотра своих проблем, идти по пути русских». Таков был вывод 3, Маац Зедун, о диктатуре народной демократии. Сначала русская классическая, а затем советская литература явилась для китайского народа, как неоднократно указывал основоположник китайской реалистической литературы Лусинь, учителем и другом. Она, подчеркивал Лусинь, дала возможность разглядеть, что в мире существует два рода людей, угнетатели и угнетенные. Влияние советской литературы на современную китайскую литературу многогранно. Именно советскую литературу, говорит Чжоу Либо, избрали мы нашим учителем. Наши писатели нашли в ней самые прогрессивные творческие методы, которые учат глубокой идейности, тесной связи с народом, правдивому изображению жизни и борьбы трудящихся. Эти методы, в соответствии с учением Ленина и Сталина, превращают литературу в дело исключительной партийности 4. Чжоу Либо. Мы ценим и любим советскую литературу. Журнал Женьмень Вэнься, 1, 1949 г. Благодаря советской литературе китайские писатели сумели убедительно показать нового героя, борца за демократию, человека непреклонной воли и цельного характера, для которого личное неотделимо от общественного, а интересы Родины и народа превыше всего. Нового героя породила китайская действительность. Закалила освободительная борьба, воспитала коммунистическая партия, а советская литература помогла китайским писателям, и в частности Чжоу Либо, вглядеться в черты этого героя и правдиво нарисовать его образ. Чжоу Либо родился в 1909 году в одной из деревень уезда и Янхунаньской провинции, где отец его был учителем. Любознательного и способного юношу не удовлетворил трехгодичный курс средней школы, которую он окончил в уездном городе, и в 1927 году Чжоу Либо отправился в Шанхай. Там, преодолевая лишения и невзгоды, будущий писатель работал, изучал китайскую литературу. Там он впервые познакомился с произведениями русских классиков и творчеством советских писателей. В 1932 году японская военщина при активном содействии предателя родины Ван Цзинвыя, который возглавлял тогда Гоминдановское правительство, напала на Шанхай и устроила на его улицах кровавую бойню. Чжоу Либо примкнул к национально-освободительному движению шанхайского пролетариата, за что был арестован и два года просидел в тюрьме. Но варварский тюремный режим не сломил воли молодого патриота, оказавшись на свободе, Чжоу Либо вступил в Лигу революционных писателей, руководимую Лусинем, в журналах Лиги, которая боролась за создание реалистической литературы, служащей целям национально-освободительного движения, появились первые статьи и очерки Чжоу Либо, посвященные вопросам языка и литературы. Чинкайшистская охранка, жестоко расправлявшаяся со всеми прогрессивно настроенными людьми, вскоре разгромила организации лиги. Начались аресты, похищения и предательские убийства писателей из-за угла, ускользнув из рук гомендановских палачей. Чжоу Либо перебрался в один из освобожденных районов, где вступил в ряды китайской Красной Армии. В 1939 году молодой писатель оказался в Яньене, столице освобожденного Китая, и здесь несколько лет преподавал на литературном факультете Академии литературы и искусств имени Лусиня, которая готовила высококвалифицированных культработников для армии. После капитуляции Японии Чжоу Либо направляется в освобожденную советскими войсками Манчжурию и становится там участником одной из бригад по проведению земельной реформы. Чжоу Либо принадлежит к той плеяде писателей-реалистов, 
которых вырастил и воспитал Лусинь, которым он привил свою любовь к советской литературе и завещал пропагандировать эту литературу среди широких масс Китая. Первой большой работой Чжоу Либо был перевод романа Михаила Шолохова «Поднятая целина». Работа над переводом выдающегося произведения советской литературы оказала огромное влияние на все последующие творчества писателя. Роман «Поднятая целина» был впервые опубликован на китайском языке в апреле 1946 года. Гоминдановская охранка обрушила в это время на прогрессивных деятелей и демократические организации все виды полицейского террора, а реакционная пресса, раболепствуя перед американскими интервентами, начала неистовую травлю коммунистов и усилила распространение клеветы на Советский Союз. В подобных условиях издание такой книги явилось не только литературным событием, но и политическим выступлением. Чжоу Либо предпослал переводу предисловия, в нем он открыто объявил себя сторонником Советского Союза и противопоставил счастливую жизнь советских колхозников жалкому прозябанию крестьян в Гоминдановском Китае. В 1947-1948 годах Чжоу Либо опубликовал роман «Ураган», доставивший автору широкую известность. В этом романе нашли отражение наиболее характерные черты тех грандиозных событий, которые произошли в китайской деревне вслед за разгромом японского империализма. Автор ограничил действия рамками одной маньчжурской деревни, но это ни в какой степени не снизило познавательного значения романа. Все, что происходило в деревне Юэнь-Матунь, было характерно почти для всех районов Великого Китая. Чжоу Либо удалось мастерски показать рост сознания многомиллионного китайского крестьянства, которое с помощью коммунистической партии поднялось на борьбу со своими вековыми угнетателями. Чжоу Либо правдиво описал китайских коммунистов, организующую и руководящую силу китайского народа, их беззаветное служение своей родине. В высказываниях героев романа Гоминдановские прислужники Уолл-стрита и их опора внутри страны, помещики и ростовщики, получили убийственную характеристику. Все это не могло не содействовать популярности романа, доступного по своей форме и языку самым широким массам народа. События, описанные в романе «Ураган», основаны на исторических фактах. Но изображение борьбы крестьян против системы феодального землевладения, обрекавшей их на голод и нищету, не представлялось автору самоцелью. Это было лишь средство для показа того, как в результате нарастания и развития борьбы за землю рождается и формируется новый человек. Центральная идея романа – пробуждение крестьянства к политической деятельности и воспитание компартии из темных забитых людей смелых сознательных борцов за коренное переустройство общества, делает его произведением актуальным, направленным на преодоление пережитков феодализма в сознании тружеников китайской деревни. Роман «Ураган» выгодно отличается от других китайских произведений, посвященных аграрной реформе, широтой и богатством затронутых в нем тем. Автор показывает и непосильный труд бедняков, и праздность – которая царит в помещичьих домах. Он повествует о том, как крестьяне, покончив со своим злейшим врагом Хань Лаолю, грудью становится на защиту родной деревни, когда с гор спускается гомендановская банда. Он изображает, наконец, новую счастливую жизнь, расцветающую на освобожденной земле. Попутно автор поднимает и такие актуальнейшие темы, как перевоспитание нетрудовых элементов, как тяга крестьян к коллективным методам работы, раскрепощение женщины и привлечение ее к общественной деятельности. На страницах романа Чжоу Либо вывел целую галерею типов китайской деревни. Многих из них автор сознательно наделяет чертами шолоховских героев. Самый яркий пример – Вощик Сунь, образ которого настолько полюбился Чжоу Либо, что он пронес его через все свое произведение. Этот хитрец и веселый балагур, родной брат деда Щукаря из гремячего лога, помещик Хань Лаолю некоторыми чертами своего характера напоминает кулака Лапшинова. Он также не брезговал ничем, стяжая себе состояние, 
предусмотрительно припрятывал ценности, надеясь, что ураган пронесется мимо него. Отдельные черты шолоховских героев проявляются в характерах и других персонажей романа, но все-таки не о каком копировании или механическом заимствовании говорить здесь, разумеется, нельзя. Образы романа «Ураган» также глубоко самобытны и оригинальны, как самобытно и неподражаемо породившая их среда. Чжоу Либо хорошо знал и обстоятельно изучил людей, которых он сделал героями своего произведения. Особенно удался автору образ главного героя, начальника бригады Сиосяна. Это простой, обаятельный человек, преданный партии и народу коммунист, всегда спокойный и сдержанный. У него железная воля, широкий ум государственного человека, беспощадная требовательность к самому себе и ясное понимание своей ответственности перед Родиной, целиком отдавший себя борьбе за освобождение и счастье своего народа, Сиосян, воплощение мудрости и совести партии, с большой теплотой и искренностью очерчены автором руководители Крестьянского союза. Павший смертью героя первый председатель Союза Чжа Юйлинь надолго запомнится читателем, как образ народного вожака, человека большой любви к своему народу и ненависти к угнетателям, последовательно, с чувством горячей симпатии создает Чжоу либо образ бывшего батрака Гоцу Аньхая, вкладывая в него лучшие национальные черты китайского народа, упорство, самоотверженность трудолюбие и глубокую житейскую мудрость. Автор наделяет этого человека чертами нового, желая видеть в нем будущего деятеля свободного и независимого Китая. Мастерски изображены в романе колоритные фигуры Бай Юйшаня и Дасацзы, но автор не ограничивается только этим. Одновременно он дает типичную для современного Китая картину становления и идейного роста передовых людей китайской деревни. Судьба Бай Юйшаня и Дасацзы, превратившихся из обездоленных батраков в руководителей крестьянской бедноты, таков сейчас путь многих деятелей Народной Республики Китая. Нельзя не пожалеть о том, что Чжоу либо не имел возможности уделить работе над романом достаточно времени. Над первой книгой он трудился урывками, так как был в то время перегружен работой по проведению земельной реформы. За вторую ему удалось взяться лишь через год, который он провел в армии. Это, естественно, привело к отдельным недостаткам, придало роману некоторую растянутость и рыхлость композиции. Наряду с законченными и живыми образами в романе встречаются персонажи, которые хотя и отнесены к определенной классовой группе, но лишены индивидуальных черт, таков, например, помещик Тан Загребала. О нем известно лишь то, что он горестно вздыхает и поклоняется изображению Херька. Почему же в таком случае крестьяне ненавидели его, помещик Добрягду, который хотя и хранил у себя оружие и составлял, подобно Якову Лукичу из поднятой целины, списки деревенских активистов, в романе почти не показан как угнетатель и эксплуататор. Однако все эти недостатки ни в какой степени не могут снизить той идейной ценности и того познавательного значения, которые делают этот роман выдающимся произведением современной литературы великого китайского народа. В Эл, Рудман, Чжоу Либо, Ураган, скоро во всех провинциях Центрального, Северного и Южного Китая поднимутся сотни миллионов крестьян, их натиск будет стремителен и грозен, как ураган, и никаким силам предотвратить его не удастся. Мац Зедун, книга первая. Ай, было ранее июльское утро, солнце только что всходило, окрашивая стебли кукурузы и гайляна в золотистый цвет. Роса на листьях соевых бобов и симаньгу сверкала ослепительными серебряными бусами. Над глинобитными лачугами курился сероватый дымок. Готовили утренний завтрак, пастух в остроконечной соломенной шляпе. Верхом на неоседланном коне, гнал скотину на пастбище, на шоссе показалась большая телега, грохот колес и крики возчика привлекли внимание пастуха, он позабыл о своем стаде и не заметил, как бык, углубившись в посевы, стал обгладывать кукурузу, смотри, смотри, закричали люди в телеге, жрет кукурузу, пастух спрыгнул с коня, подбежал к быку и сильно хлестнул его бичом. 
Телега, запряженная четверкой, которую местный пастух встретил в июльское утро 1946 года на шоссе юго-восточнее Харбина, направлялась из уездного города в деревню Юэнь-Маратунь, когда телега миновала мост, возчик с такой силой принялся щелкать кнутом, что, казалось, полили из винтовок. Испугавшиеся лошади понеслись вскач, обрызгивая грязью придорожную полынь, листья кукурузы, телеграфные столбы, но вскоре коренная покрылась испариной, зафыркала и стала замедлять бег. «Что, устала?» – ворчал возчик. «Проголодалась, что ли? Просяной соломы не желаешь? На соевый жмых до голян поглядываешь, а работать не хочешь? Смотри у меня, если не отстегаю тебя как следует, не быть мне». Старику Суню, лучшим на деревне возчиком. Но это были одни разговоры, и коренная понимала, что старый Сунь только языком почешет, а зря рукам воли не даст. Запыхавшиеся лошади перешли на шаг. Телега, покачиваясь, медленно покатилась по шоссе. Оглянувшись, старый Сунь пересчитал своих пассажиров. Пятнадцать, сидят, тесно прижавшись друг к другу, одеты по-разному. Кто? В военную форму защитного цвета, кто? В черную куртку. Одни вооружены маузерами, другие – винтовками. Из какой же это они части восьмой армии и что их сюда несет? Недоумевал возчик. А впрочем, мне-то что за дело? Заплатит деньги, все будет в порядке. Вчера он возил в город дрова и заночевал на постоялом дворе вана. Здесь старого Суня нашел секретарь уездного управления и подрядил его. «Что ж, плохо ли, хорошо ли, все-таки не порожником возвращаться?» – подумал старик. «Кто откажется заработать на бутылку водки?» Вскоре телега остановилась. Возчик спрыгнул. Колеса по самую ось погрузились в грязь. Он выругался. Снова сел и что было силы принялся стигать коренную. Сзади показался четырехконный экипаж на резиновых шинах. Куча раб ехал по обочине, так как лошади мчались во весь дух. А экипаж был легче телеги, он не завяз и, поравнявшись, окатил суня жидкой грязью. Узнав старика, кучер нагло усмехнулся и пролетел мимо. Сунь, вытирая рукавом лицо, в полголоса выругался. «Чтоб тебе, безглазый черт, чей экипаж?» – спросил один из пассажиров. Человек лет тридцати на вид. Сунь посмотрел на пассажира и вспомнил. Тот самый, что приходил вчера на постоялый двор вместе с секретарем уездного управления. «У кого же быть еще такому экипажу?» – пробурчал старик. «Взгляни на рыжего коня, такой гладкий, что вся шерсть лосница. Бежит, земли копытом не заденет. Чей же в конце концов?» – продолжал допытываться пассажир. Это был начальник бригады по проведению земельной реформы Сиосян. Настойчивые расспросы испугали старика, и он замолчал. Начальник бригады, видя, что возчик не расположен отвечать, попросил его ехать быстрее. Пассажиры соскочили с телеги и стали ее подталкивать. Старый Сунь принялся стигать коренную, и наконец общими усилиями телегу вытащили на сухое место. Передохнув, они снова тронулись в путь. «Старина Сунь, чего ты все время стигаешь коренную?» Снова спросил Сиосян, сама виновата, она сильнее всех, рассмеялся возчик. Сиосян удивился, выходит, раз сильнее, нужно бить больнее, товарищ, как ты не понимаешь, если застряли в грязи, стигай самую сильную лошадь, а то никогда не сдвинешься с места, слабенькую лошаденку хоть убей, ничего не получится, каждый свое дело знает, можешь мне поверить». «Товарищ, у нас в деревне 400 дворов, и среди возчиков я если не на первом месте, так на втором обязательно. Сколько же лет ты работаешь?» – поинтересовался Сиосян. «Скоро 38 будет, и все на чужих людей». Старик прищурил левый глаз и поглядел на дорогу. Грязи спереди не было. Он успокоился и стал рассказывать, как на восьмом году царствования императора Канды 5. Японские империалисты, захватив в 1932 году Манчжурию, провозгласили создание независимого от Китая Манчжурского государства Манчжоуго, во главе которого с 1934 года они поставили свою марионетку, императора Пуи, 
Пу и взошел на престол Манчжолго под именем Канде, положив начало новому летосчислению. Таким образом, восьмой год царствования Канде, 1942 год, Прим, Перев, решил бросить извоз и заняться сельским хозяйством, поднял пять шанов целины, засеял, а осенью снял 50 с лишним даней кукурузы, едва-едва в двух амбарах уместилось, старик думал, вот и мой дом посетил наконец бог богатства, но кто мог предвидеть, что он заболеет тифом, и все 50 даней за одну зиму целиком пойдут на лечение, налоги и всякие поборы, а весной, в довершение всего, землю забрали японские колонисты, пришлось снова заняться извозом, богатство зависит от судьбы, товарищ начальник, рассуждал возчик, если 50 с лишним даней утекли, как вода, то скажи, разве это не судьба, плохо мне тогда пришлось, а тут еще в деревню Юаньмаратунь нагрянули бандиты, все разграбили дочиста, сидим мы на кане, а в котле и варить нечего, вот тут и подоспел к нам третий батальон 359-й бригады 8-й армии, бандитов прогнали, открыли помещичьи амбары и роздали народу кукурузу и чумизу, моя семья тоже получила один дань, есть пословица, когда телега подкатит к горе, Дорога найдется, а есть и другая, Бог не даст помереть с голоду и слепому воробью. Сейчас, товарищ начальник, мы хоть и не очень сытые, да и голодными нас не назовешь, чего еще надо, эй, ты, куда тебя понесло, крикнул он на коренную, Сиасян спросил, сколько у тебя сыновей, Сунь улыбнулся, какие могут быть сыновья у бедного возчика, почему же, старик махнул кнутом. «Разве небо пошлет мне сына, если я все время бью да мучаю лошадей?» Самый молодой из пассажиров, Сиаван, вмешался в разговор. «А сколько лет твоей жене?» «59, тогда еще успеет родить». «Недаром говорят, 88 лет, а конца приплоду нет», — пошутил Сиаван. Все расхохотались, засмеялся и сам возчик, чтобы показать свое искусство. Возчик так погнал лошадей, что они понесли, лошади слушались старика во всем, и Сунь правил ими с той же легкостью, с какой лодочник на Сунгаре правит своей лодкой. Вскоре он указал рукой на кирпичные дома, вон смотри, это был поселок японских колонистов, 15 августа 6, 15 августа 1945 года в результате разгрома Квантунской, японской, Армия советскими войсками правительства Микада заявила о капитуляции, официальное подписание которой состоялось 2 сентября 1945 года. Прим, Перев, японцы бежали, все наши кинулись подбирать их пожитки. Моя старуха ко мне, ты почему не идешь? А я говорю, мне судьбой не положено, подберем, все одно растеряем, недобрый приход, недобрый и расход будет. Соседи мои натаскали себе всего, кто приволок целые тюки материи, кто даже и винтовки прихватил, тут старуха ругать меня начала, ты, говорит, голодранец, так тебе и надо, и пусть нищета все кости твои переломает. Всю жизнь я с тобой мучаюсь, люди подбирают, а тебе хоть бы что, судьбой не положено, а я ей отвечаю, поживем, увидим, не прошло и полмесяца как Хань Лаэлю организовал отряд и давай отбирать все, чем люди от японцев поживились, лошадей, винтовки, патроны, одежу, материю и домашнюю утварь, все позабирал, даже сито никому не оставил, мне, говорит, брошенные японцами вещи охранять поручено, а кто не отдавал, того вязали, приводили на большой двор к Хань Лаэлю и так секли, что кожа клочьями летела, Тут я своей старухе и говорю, кто был прав, молчит, бабы все такие, дальше своего носа ничего не видит. Вот ты сказал про Хань Лаэлю, это кто же такой? Спросил начальник бригады, наш помещик, а что он за человек? Старик покосился на седоков и промолчал, да ты не бойся, здесь все свои, поспешил успокоить его Сиасян, чего мне, старому Суню, бояться, что есть? то и выкладываю, а Хань Лаэлю, что ж, человек, как человек, ты лучше посмотри, какая мелкая кукуруза нынче уродилась, 
— указал он кнутом на поле, чтобы замять разговор о помещике, и все из-за бандитов, опять, должно быть, голодать будем. Сиосян перевел речь на бандитов. «Бандиты, говоришь, налетали на вашу деревню?» «Конечно, налетали. В середине мая два раза. Днем по деревне ставили караулы и никого не пропускали, а ночью отправлялись баб насиловать, окаянные, как звали главаря этих бандитов, Люц Зофей. А кто еще у них был? Этого уж не знаю. Старик был явно напуган. Старые люди боятся тигра перед собой». А волка, за спиной, вспомнил поговорку Сиосян и замолчал. Осматривая поля, начальник бригады заметил, что листья кукурузы пожелтели, полынь густо разрослась, колосья пшеницы терялись среди сорных трав. Вдруг из зарослей кустарника торопливо выскочил заяц, Сиаван выхватил маузер и выстрелил. Старик Сунь до того перепугался, что свалился с телеги. Сиаван хотел выстрелить снова, но начальник бригады удержал его. «Не надо расходовать патроны, они еще пригодятся». Сиаван послушно спрятал маузер, опасливо поглядывая в сторону Сиавана. Сунь снова залез на свое место. У постоялого двора сделали остановку. Вощик накормил лошадей и выкурил трубку. «Поехали дальше», — молодежь запела, а Сиасян углубился в размышления. Ему вспомнилась речь Линьбяо 7, Линьбяо, род, 1908 г, один из выдающихся полководцев Народно-освободительной армии Китая, Прим, Перев, и вчерашняя дискуссия в уездном комитете, он был согласен с комиссаром Чжаном, который заявил, массы еще дремлют, для уничтожения многовекового господства феодализма необходим ураган, а вызвать его, нелегкое дело. Многие наши работники не поднимают массы на борьбу, потому что боятся хаоса. Они стремятся ограничить действия масс. Это совершенно недопустимо. С чего же начинать? Однако, спрашивал сам себя Сиосян, подъезжаем. Смотри, вот там. Это и есть Юэнь Маатунь. Воскликнул Вощик. Восклицание Вощика прервало размышления Сиосяна. Начальник бригады быстро поднял голову. Он увидел в тумане горы и длинный ряд глинобитных лачуг, над которыми темнела густая зелень деревьев. В деревню въехали через западные ворота. В стороне от дороги еще сохранились укрепления третьего батальона. Человек с маленькой головкой на непомерно длинной шее, держа корзину с пирожками, крикливо предлагал свой товар. Увидев телегу, он подбежал к возчику и спросил. «Из уезда?» — старик кивнул. Торговец с длинной шеей сразу отошел и, завернув за угол, пустился бежать. Он скользнул в черные облицованные железом ворота. Большой двор огораживали высокие стены из серого кирпича, под которыми проходил ров и тянулась ивовая изгородь. По углам поднимались высокие башни. Их бойницы, словно чертовы глаза, стерегли соломенные крыши лачук, шоссе и проезжающие мимо телеги. Так как калитка осталась открытой, Сиосян увидел часть двора. На северной его стороне стоял дом, крытый черепицей. Оконные стекла были чисто вымыты и блестели на солнце. Чья усадьба? Осведомился начальник бригады. Возчик огляделся по сторонам и, удостоверившись, что посторонних нет, неопределенно ответил. У кого же еще может быть такая большая усадьба? Посмотри только на башни. «Какие высоченные! Усадьба Хань Лайлю, что ли?» «Эм да!» – промычал старик, мотнув головой. «Приезд бригады всполошил семью Хань Лайлю, всколыхнул тишину деревни, поднял на ноги обитателей глинобитных лачук и кирпичных домов. На дорогу высыпали люди в трепье, в одежде из старых мешков. Жители деревни с удивлением разглядывали незнакомых людей, которые им приветливо улыбались». Телега наконец остановилась у Ивовой изгороди. Сиосян, увидав сквозь ветки застекленные окна пустой школы, предложил, а если нам здесь поселиться, все согласились и начали проворно перетаскивать вещи. Сиосян подошел к Суню, расплатился и, дружески похлопав его по плечу, сказал, встретились незнакомыми, теперь познакомились, непременно приходи в гости, как не прийти, как не прийти. Теперь будем друзьями. Он с поклоном принял деньги и поспешил за водкой. 
2. Приезд бригады по проведению земельной реформы произвел полный переворот в жизни крестьян деревни Юань-Маратунь. Все знали, поднялся ветер, значит скоро будет дождь. Но какой силы будет дождь? Кто мог это угадать? Даже хитрому пройдохе Хань ла -Лю, который моментально узнавал все новости, это было пока не ясно. Последнее время в доме помещика Хань ла -Лю день и ночь горели опийные лампы, лежа на кане. Хозяин то и дело прикладывался к трубке. Он беседовал с приходящими людьми, отдавал приказания и расспрашивал о делах. Помещик был не менее занят, чем в те горячие дни, когда сколачивал в деревне отряд. Только сейчас он был сильно удручен, и на его желтом восковом лице не появлялось даже тени улыбки. С тех пор, как части 8 армии изгнали бандитов из деревни Юэнь-Матунь, Характер помещика заметно изменился к худшему, он стал раздражителен, нередко бил посуду, ругал кого попало и скандалил со старшей женой, даже младшей и любимой жене нередко доставалось, у знаменитого Хань Фэн Ци, прозванного Хань Ла Лю, было шесть братьев, ему, шестому по счету, в нынешнем году исполнилось 47 лет, но выглядел он значительно старше, у него был изнуренный вид. Дряблая желтая кожа и большие залысины, уж слишком много он курил опиума, в глаза люди величали его господин шестой вроде, за глаза, просто хань шестой, а чаще всего, хань большая палка, последнее прозвище повелось за ним еще со времен Манчжоуго, в ту пору он был старостой деревни Юэнь Маратуни, собирая осенью арендную плату или заставляя людей сдавать японцам лен и листья дикого винограда, прихватывал с собой большую палку, если что-нибудь не нравилось Ханю Шестому, он пускал ее в ход, теперь палка без всякого дела валялась в углу, да и сам ее хозяин редко выходил из дому, большую часть дня он лежал на кане, припав к опийной трубке, о всех новостях ему докладывали приспешники и платные агенты, продавец пирожков был одним из них, «Дядюшка, приехали!» Крикнул продавец, вбегая в комнату. Хань ла -Лю отшвырнул трубку и вскочил. Как уже приехали? В попыхах он задел рукавом шелковой рубашки опийную лампу и опрокинул ее. На черный узорный поднос разлилось зеленое масло. Залысины Хань ла -Лю покрылись мелкими бусинками пота. Несколько дней назад одна его родственница прислала ему из уезда Бенса письмо, в котором сообщала, что к ним уже приехала бригада, то есть коммунисты, которые призывают бедных крестьян к расправе с помещиками, к разделу помещичьей земли, имущества и домов. Никто не знает, что они еще выдумают. Получив это письмо, Хань ла -Лю уже подготовился к приезду бригады. Дележа земли и домов он не боялся, ветер землю не сдует, а вода не снесет, пусть берет кто хочет, все равно настанет время, и помещик потребует ее обратно, кто посмеет тогда не вернуть ему хотя бы одной грядки, что же касается дома, хотел бы он, Хань ла -Лю, поглядеть, у кого это хватит храбрости проникнуть за черные ворота, чего он действительно опасался». Так это конфискации имущества, вот почему два его экипажа уже седьмой день без передышки сновали то в уездный город, то на станцию Именьба, но они не успели перевести и половины того, что надо было укрыть, кто же мог думать, что эта проклятая бригада явится так скоро, значит, приехали, переспросил помещик, словно все еще не веря сообщению, сколько человек, где остановились, человек пятнадцать. Остановились в школе, обычно торговец пирожками не смел сидеть в присутствии помещика, но теперь, почувствовав, что в нем нуждаются, он непринужденно сел на кан и добавил, у всех маузеры, браунинги и винтовки, хань большая палка, уже успевший несколько оправиться от неожиданности, предупредил, смотри, теперь будь осторожнее, я знаю, дядюшка, все знаю. В полголоса отозвался торговец пирожками, звали этого человека Хань Ши Цай, а так как его маленькая голова сидела на непомерно вытянутой шее, за ним утвердилась кличка «Длинная шея», он состоял в родстве с Хань Ла Лю, приходясь ему племянником, и был хитер не меньше своего дяди, раньше «Длинная шея» жил в довольстве, 
но, питая излишнее пристрастие к женщинам, картам и опиуму, постепенно обеднел. Последние годы он так нуждался, что не имел денег даже на курение, и ему приходилось впрыскивать себе раствор опиума под кожу, от чего на руках появились темные пятна и желваки. Он похудел, шея у него еще больше вытянулась. В девятом году царствования кандидела у длинной шеи пошли совсем скверно. Ни на что было купить даже новый шприц. Недолго думая, он продал жену в публичный дом в городе Шуанчинцзы. Из-за этого ему, правда, пришлось подраться с тестем, но он перехитрил простоватого родственника и даже оказался в выгоде. Во время потасовки длинная шея сам нарочно порезал себе руку, упал и поднял крик, что его убивают. Перепугавшийся тесть, чтобы избежать неприятностей, откупился. На этом распря и закончилась. После продажи жены Хань длинная шея занялся перекупкой старья и торговлей пирожками. Однако денег все же не хватало ни на опиум, ни на еду. Хань Лаолю изредка что-нибудь дарил племяннику, и длинная шея стал его верным псом. Жители деревни Юань Маатунь говорили, какое бы темное дело не затевал Хань Лаолю, без длинной шеи ему не обойтись, ничего. Ши Цай, как они не важничают, долго им не продержаться, вновь заговорил помещик, стараясь ободрить племянника, а больше всего самого себя, что и говорить, подтвердил длинная шея, но теперь нужно быть особенно осторожным, как бы они не узнали, что ты со мной заодно, помни, что я и твоя тетка одной ногой стоим в могиле, не возьмем же мы имущество с собою в гроб, и если его удастся сохранить, разве не получишь ты своей доли, только будь на чеку, коммунистов нелегко провести, во времена Манчжоу Го один из них, Чжа Шэнь Чжи 8, Чжа Шэнь Чжи, командующий третьей партизанской армией, действовавший в Манчжурии против японцев, таких армий в Манчжурии насчитывалось свыше десяти, Прим, Перев, тут такое натворил, что у командования Квантунской армии голова кругом пошла, Хань Лаолю помолчал, а затем деловито осведомился, у тебя в чем сейчас нужда, кое-как перебиваюсь, пробормотал длинная шея, Однако, поди-ка сюда, крикнул Хань шестой так, чтобы было слышно в соседней комнате. На голос вышла старшая жена, похожая на финиковую косточку, с толстой серединкой и заостренными концами. Она была одета в черный шелковый халат. В зубах ее дымилась трубка с длинным чубуком из зеленой яшмы. Племянник тотчас вскочил и почтительно поклонился. Тетушке, Хань Лаолю, зажигая опийную лампу. Спросил, деньги, которые позавчера принес ли Чжинцзян, остались еще, немного осталось, мелочь какая-то. Скрипя сердце буркнула финиковая косточка, принеси и отдай Шицаю, распорядился муж. Не надо, не надо, тетушка, не беспокойтесь, запротестовал Хань Шицай, но двигался только его язык, сам же длинная шея не сделал ни шагу, чтобы остановить тетку. Когда финиковая косточка принесла пачку денег и опустила в карман его пожелтевшей куртки, он весь просиял и, бормоча слова благодарности, заторопился уходить. «Уходишь?» — сказал Хань Лаолю. «Не забудь только передать лич Жень Цзяну и Тянь Ваньшуню, чтобы зашли ко мне». Он снова примостился к опийной лампе, а старшая жена, усевшись на кане, принялась ворчать. Она была всем на свете недовольна и особенно ненасытностью своего бедного родственника. Уж очень он зачистил последнее время, и карман у него, как бездонная яма, сколько ни клади, все мало, ходит и ходит, приговаривала финиковая косточка, и раз за разом, как дикая кошка, кур таскает, рад, что у него шея такая длинная, есть на чем без стыжей башке держаться, хань лаолю. Заслышав на дворе шаги, прикрикнул на жену, «Много ты понимаешь, только и разговору, что про деньги, иди скорее, там кто-то пришел». Финиковая косточка послушно поднялась и вышла. Появился человек в остроконечной соломенной шляпе и рваной синей куртке. Он был уже стар, лоб и виски его бороздили глубокие морщины, а запыленная козлиная бородка походила на свалявшуюся кудель, войдя в комнату. Человек обеими руками робко снял шляпу, 
приблизился к кану и закивал. Почтение господину шестому вроде, по комнате плавал ароматный дымок, мерно посапывала опийная трубка. Хань Лаолю не ответил, во дворе послышался шум, кто-то прикрикнул на залаявшую было собаку, ослепла, что ли, не был несколько дней и уже не узнаешь, заходи, заходи, старина ли, ласково позвал Хань Лаолю, вошел улыбающийся лич Жен Цзян и снял черную шляпу с обвисшими полями, господин шестой вроде, сегодня днем приехали какие-то люди, говорят, бригада по проведению земельной реформы, не знаю, как они будут разыгрывать свои фокусы, но думаю, о, и ты здесь, Тянь, Лич Жень Цзян поздоровался со стариком, сделав вид, что только сейчас его заметил, Хань Ла Лю взял со столика чайник японского фарфора, украшенный голубым рисунком, хлебнул из носика и откашлялся, пристально поглядев на вошедших маленькими, похожими на зеленые горошины глазками, он неторопливо проговорил, Арендуйте теперь землю у кого-нибудь другого, мне земли и самому не хватает. Тянь Вань Шунь так и прирос к месту, крепко стиснув в руках поля соломенной шляпы. Что делать теперь, ведь лучшие земли не найти, да сейчас никак и не расплатиться с помещиком. Неужели же ему со слепой старухой идти побираться? Лич Жень Цзян, однако, расстраиваться не торопился и... Нахмурив широкие черные брови, на секунду задумался. Сначала он предположил, что хань большая палка собирается выкинуть какую-нибудь новую штуку. Так как цена на опиум поднялась, может быть, он собирается надбавить плату за аренду земли? Но затем догадался. Определенно, хань уже предупрежден о приезде бригады, ищет нашей поддержки и хочет сперва припугнуть. Глаза лич Жень Цзяна заблестели. Он понимающе улыбнулся и с чуть заметной иронией проговорил, «Земля, конечно, хозяйская, если хотите отобрать, что можно сказать на это». Помещик рассмеялся, поднялся с кана и, увидя лич Жень Цзяна в смежную комнату, а чем-то стал с ним шептаться, «Тянь Вань Шунь, словно пораженный громом, стоял посредине комнаты, как ни старался лич Жень Цзян приглушить свой грубоватый голос». Старик Тянь услышал, дело, говорю, хозяйское, однако это и мое дело, все силы приложу. Дальнейшие его слова заглушил лай собак и гогот гусей на дворе. После ухода лич Жень Цзяна Хань Лаолю, улыбаясь уголка мирта, вернулся в комнату, но едва он взглянул на Тянь Вань Шуня, улыбка исчезла, и лицо приняло ехидное выражение. Двадцать с лишним лет Хань Лаолю всеми правдами и неправдами держал в страхе и повиновении своих арендаторов, батраков и других зависевших от него людей, когда они бывали нужны ему. На его желтом лице с маленькими японскими усиками появлялась притворная улыбка. Когда же услуги этих людей не требовались, он презрительно не замечал их, а если они сами напоминали о себе... Глаза помещика начинали метать молнией. Раньше у Ханя Шестого было в обычае после обеда прогуливаться по деревне. Поклонов и приседаний бедняков он не замечал вовсе. Зато почтительность людей состоятельных принимал охотно. Впрочем, искренним и откровенным не был он ни с кем. Если слово просится с языка, сдержи его. Вот что было его правилом, которому он никогда не изменял. Но однажды... Хлебнув лишнего, Хань Шестой в разговоре со своим другом Тан Тянем высказал правду о себе. «Хочешь иметь деньги, знай пять слов. Мошенничество, нахальство, изворотливость, коварство, беспощадность». И сейчас, растянувшись на коне и посасывая свою опийную трубку, Хань Лаолю, как всегда, делал вид, что старик Тянь для него не существует. Когда вновь появилась финиковая косточка, Помещик слегка подмигнул ей и отвернулся. Она сразу смекнула в чем дело и обратилась к Тянь Вань Шуню с такими словами. «Послушай, старина Тянь, все это совсем не потому, что нам пришла охота отбирать у тебя нашу землю. Для тебя же самого так будет лучше, ведь земля у нас не плодородная, урожай на ней скудный. Возьми в аренду хорошую землю у кого-нибудь другого, больше снимешь». «Тебе же больше останется, господин госпожа», — взмолился старик, сложив на груди руки, 
Если вы не оставите мне землю, то даже в будущем моем перевоплощении я не смогу расплатиться с вами, ведь у меня всего-навсего одна слепая лошадь, как я смогу работать, если земля будет далеко от дома. Господин, я всегда соблюдал уговор, и не было такого случая, чтобы чего-нибудь не додал. Хань Лаэлю поднялся и, взглянув старику прямо в лицо, спросил, «Вот в деревню приехали коммунисты, как ты считаешь, плохо это или хорошо? Я вас не понимаю, господин, хорошие они или плохие? Откуда мне, простому крестьянину, знать такое?» Он ответил так потому, что слыхал от людей. Бригада по проведению земельной реформы и восьмая армия – это одно и то же. А восьмую армию старик очень уважал. Когда в деревне Юань-Маратунь стоял третий батальон, пятеро бойцов жили у него на квартире. Они чистили его двор, кололи дрова и во всем помогали ему. Сказать, что они плохие, было бы просто нечестно. Но разве можно хвалить бригаду в присутствии помещика? Теперь, когда приехала бригада, ты, должно быть, возликовал, ядовито заметил Хань Лаэлю, господин, да ты смеешься надо мной, они мне не родственники и не друзья, помещик испытующе впился в него глазами, я тебе так скажу, бригада долго здесь не продержится, правительственные войска вот-вот должны переправиться через реку, ты не гляди, что у коммунистов разные там маузеры до да винтовки, придет время, они... Будь у них хоть заячьи ноги, удрать не успеют. Старина тянь, мы с тобой, добрые соседи, и я всегда рад тебе помочь. Но если ты хочешь работать на моей земле и дальше, он остановился и украдкой скосил глаза на тяня. Слова бригада долго не продержится, ранили тянь Ваньшуня в самое сердце. Именно этого он больше всего опасался. На морщинистом лице старика звездочками заблестели капли пота. «Если ты и в дальнейшем хочешь быть спокоен», — продолжал Хань Лаэлю, довольный действием своих слов, — «не связывайся с ними, а чем бы они тебя не спрашивали, ты на любой их вопрос трижды отвечай». «Не знаю». Теперь Хань Лаэлю пригласил старика сесть и даже сам подошел к нему. «Брат мой», — мягко проговорил он, — «мы всегда жили дружно, случались, конечно, и между нами недоразумения». Но ведь железная ложка нет-нет да и стукнется о край котелка. Хань Лаэлю намекал на историю с дочерью Тянь Ваньшуня. Он хотел было утешить старика, но затем решил лучше вовсе не касаться этой темы. Однако старик Тянь сам вспомнил о дочери, и сердце его болезненно сжалось. Какой смертью умерла она, бедняжка? На глаза его навернулись слезы, губы задрожали, и ему стоило большого усилия сдержать волнение. Помещик нахмурился и строго сказал, «Конечно, если ты чувствуешь, что способен на такие дела, можешь меня не слушать, иди вместе с этой шайкой и отличайся, а дальше сам увидишь». Хань Лаэлю сделал угрожающий жест, «Придет время и раз, это страшный раз», — громом прокатилась над головой старика, не успел он прийти в себя, как во дворе раздались чьи-то голоса, «Хозяин дома?» Хань Лаэлю сорвался с места и с любезной улыбкой поспешил навстречу. Вошли двое. Один, толстый, другой, худой. Помещик подал теню знак, чтобы он тотчас же убирался. Фамилия толстого гостя была Ду Шаньфа, а кличка – Добряк Ду. Он приходил с отестем одному из племянников Хань Лаэлю. Худого звали Тан Тянем, а прозвали Тан Загребала. Он почитался названным братом Хань Лаэлю. Оба являлись землевладельцами и вместе с Хань Лаэлю были известны в деревне Юань Маратунь под именем трех больших семейств. Если сложить все их имения в этих краях, составилось бы тысяча с лишним шанов самой лучшей земли, не считая участков песчаных или заросших кустарником. Им принадлежал также и винокуренный завод под вывеской «Счастье приносит добро», который находился в городе. Добрягду и Тан Загребала отличались друг от друга не только внешностью, но и характерами. Первый был ревностным приверженцем буддийского учения и держал у себя бронзовую статую Будды. Второй верил во всех богов и чертей и поклонялся изображениям лисицы и хорька. 
Когда в семье Ду заболевала женщина, он ставил ей банки, затем отправлялся в кумирню у северного края деревни и давал Будде какой-нибудь обед. Если заболевала женщина в семье Тана Загребалы, тот приглашал знахаря и молился Херьку. Ду задыхался от ожирения, Тан Загребала вздыхал от скорби, которая вечно теснила его тощую грудь и притворялся обиженным и обездоленным. Добряк Ду любил получать бедных. Братья, учитесь справедливостью и кротостью зарабатывать себе блаженство в будущем перевоплощении. Тан утешал их так. Ах, вы куда счастливее меня, раз у вас нечего взять, не о чем вам и горевать. Ох, подумайте же, сколь тяжко тому, у кого есть земля. Ведь налоги и принудительные поборы прямо жить человеку не дают. Услышав сегодня о приезде бригады, Ду и Тан, не сговариваясь, Явились к Хань Лайлю, их приход сразу переполошил весь дом. Прибежали младшая жена Хань Лайлю, его сынишка, племянник, племянница и финиковая косточка. Полок над дверью, ведущий в соседнюю комнату, колыхнулся, и из-за него вышли две накрашенные молодые женщины. На фоне белого полога их красные губы выделялись особенно ярко. Одна из них, Хань Айчжен, была дочерью помещика, другая, его невесткой. Во времена Манчжоу Го обе нередко совершали с начальником японских жандармов Мари Татара увеселительные прогулки в Харбин. Обе любили одеваться и заглядывались на мужчин. Только Хань Айчжен держала себя более свободно и независимо, чем невестка, потому что была еще не замужней. Когда наступил вечер и женщины и дети ушли к себе, Хань Лайлю наказал финиковой косточке передать управляющему лицин Шаню, чтобы тот никому из батраков не разрешал вступать в какие бы то ни было разговоры с членами бригады, и категорически запретил свинопасу у Цзяфу заходить в школу. Если мальчишка ослушается, привязать его в конюшне, добавил Хань Шестой. Он зажег висячую лампу, и все трое расположились на коне за красным лакированным столиком. Лампа изливала свет на узорные голубые обои стен, темно-красный шкафчик, позолоченные таблицы предков и на головы дружески беседующих помещиков деревни Юань Маатунь. Хань Ла Люто и дело приподнимал занавеску и окидывал тревожным взором двор. Все было тихо под призрачным светом звезд. Беседа затянулась до глубокой ночи, когда гости собрались уходить. Хань Ла Лю приказал принести фонарь, но, пораздумав, они решили не привлекать внимания и погасили его. Хань Лайлю провел помещиков по темному двору. Выйдя за черные ворота, гости расстались. Один направился на запад, другой — на восток. На обоих концах деревни залаяли собаки, но вскоре все стихло. После ухода гостей на большом дворе, возле конюшни, застучали лопаты и кайла. Шум работы не стихал до первых петухов. А когда начало светать, люди видели, как экипаж, доверху нагруженный мешками и плетеными чемоданами, промчался в сторону западных ворот. Это был тот самый экипаж, который вчера утром, возвращаясь порожником, окатил грязью старого суня. 3. Разместившись в деревенской школе и наладив телефонную связь с уездным городом, бригада открыла совещание. Скамеек не было, и люди пристроились как попало. Кто на запыленном столе, кто на своих еще не развязанных вещах. Сиаван, сидя боком на подоконнике, смотрел в окно. Поблизости проходило шоссе, вдоль которого тянулась живая изгородь. В густой зелени ивовых кустов прыгали и безумолчно чирикали воробьи. На телефонном проводе прихорашивалась ласточка. По шоссе бегали голые дети, играя в прятки. Завидев в окне человека, они пролезли между кустами изгороди, и один из мальчуганов, прижав лицо к стеклу, от чего нос его сплющился, состроил Сиавану гримасу. Сиаван внезапно распахнул окно. Дети отпрянули и разбежались в разные стороны. Самый маленький из них споткнулся о камень, упал и заревел. Сиаван выпрыгнул, поднял его и стал заботливо вытирать ему слезы. Когда Сиаван влез обратно в комнату, совещание уже началось. Обсуждался вопрос, созывать ли сразу общее собрание или прежде наладить связи с крестьянами-бедняками. Люшен настаивал на первом. Сиасян возражал, боюсь, 
ты немного соберешь людей. Нужно сначала познакомиться с положением в деревне, а уж потом думать о собрании. А если мы не созовем людей, откуда они узнают о цели нашего приезда и как мы сможем в таком случае выяснить положение? Упорствовал Люшен. Он снял очки и протер их полой куртки. Сиасян стал доказывать. Население понимает, зачем мы приехали. Но если сейчас, еще ничего не зная о действительном положении в деревне, мы созовем людей, получится такая картина. Ты будешь рассказывать, а они, слушать, внесешь предложение, все тебе ответят, согласны. Но значит ли это, что они действительно будут согласны с тобой? Нет, не значит, лишь когда они хорошо узнают тебя, ты сможешь рассчитывать на их доверие, и они откровенно расскажут все, что у них на сердце. Лицо Люшина раскраснелось, по-твоему, выходит, если мы созовем собрание и разъясним, что боремся с толстопузами, что хотим помочь беднякам, они согласятся только на словах, а не сердцем. Сообразив, что Люшен намеренно искажает его мысль, Сиасян вспыхнул. «Разве я так сказал?» Он хотел добавить несколько резких слов, но сдержался, вспомнив о своей ответственности за партийное руководство бригадой. Впрочем, в утверждениях Сиасяна действительно были туманные места, и он спокойно разъяснил. «Я высказал такую мысль. Крестьяне еще не познакомились с нами близко. Сердцем они...» Конечно, ненавидит толстопузых. Однако отсюда еще не следует, что, увидев нас, они сразу же раскроют душу. Крестьяне не уверены, что мы в силах расправиться с толстопузами. Не знают они и собственных своих сил. Не верят, что мы продержимся долго. За их спиной непременно найдутся люди, которые станут распускать темные слухи. Мнения разошлись. Одни члены бригады, поддерживавшие Люшина, Говорили, что надо сейчас же созвать общее собрание. Другие, соглашаясь с начальником бригады, настаивали на необходимости прежде всего завязать с крестьянами дружбу и ознакомиться с положением в деревне. Когда вопрос поставили на голосование, Люшен получил одним голосом больше. Он очень обрадовался, разыскал старика Суня и велел ему собирать людей. Вощик, гремя в гонг. Обошел всю деревню из конца в конец. «Идите в школу на собрание!» — кричал он. По одному человеку от каждой семьи. Едва стемнело. Как раз в то самое время, когда трое помещиков в полголоса беседовали, сидя за столиком, крестьяне со всех углов деревни потянулись к школе. При слабом свете звезд на школьной площадке стали собираться группки по три-пять человек. Это были по преимуществу старики или подростки. Люшен разъяснил им цель собрания и призвал, всем надо подняться и добить толстопузых. Мы, бедняки, должны теперь взяться за винтовки, чтобы завоевать власть. Лишь захватив власть, мы сможем расправиться с нашими врагами. Он говорил еще долго и в конце концов спросил собрание, согласны ли вы бороться с помещиками? Согласны, ответила около десятка голосов. Я больше всех согласен. Закричал белобородый старик. Он повернул голову и подмигнул стоявшему позади него лич Жень Цзяну. «А кто в вашей деревне толстопузые?» Снова задал вопрос Люшен. Молчание длилось долго. «Почему же вы молчите?» Удивился он и пристально посмотрел на белобородого старика, который был больше всех согласен. «Вот ты и скажи, дедушка, я переехал сюда только после 15 августа». Как ушли японцы, и здешних толстопузых не знаю. Лич Жень Цзян шепнул ему что-то, и белобородый продолжал. Но от других людей слыхал, что здесь помещиков нет. Да их и действительно нет. Зачем же ты сказал, что больше всех согласен бороться? Раз в этой деревне нет, пойдем в другие. Там толстопузых много, предложил белобородый. Товарищи, я хочу сказать... Выдвинулся вперед старик в черной шляпе. «Вот не знаю только, захотите ли слушать», — продолжал он. «Испокон веков так заведено. Человек подчиняется законам, а трава — ветру. Как начальство скажет, так тому и быть. Теперь начальство — это бригада. 
Раз товарищ из бригады говорит, что борьба с толстопузами поможет беднякам сделать переворот, кто же от такой борьбы откажется, вы только скажите, хотите вы или не хотите, обратился он к окружающим, хотим, закричали с разных сторон старики и ребята, раздались отдельные хлопки, старик в черной шляпе продолжал, товарищ, вы слышали, они все хотят и просят. Однако время-то уже к полуночи подходит, разойтись можно, прошу товарища извинить меня, хочу уйти раньше, завтра нужно кирпичи готовить, потому что осенью придется кан перекладывать, в прошлом году не переложил, так он только дымит, а тепла никакого, зимой спать очень холодно, моя старуха всю ночь трясется, до утра уснуть не может, а к чему ты все это говоришь? Канта еще рано перекладывать, заметил кто-то сбоку, если твоя старуха уснуть не может, так зачем знать об этом товарищу, со смехом подхватил другой, все расхохотались, воспользовавшись этим, белобородый локтем подтолкнул старика в черной шляпе к воротам, если хочешь идти, так иди, когда тот скрылся в темноте, белобородый обратился к Люшину, товарищ, я извиняюсь, мне также нужно пораньше уйти, завтра придется навестить дочку, у нее что-то глаз разболелся, очень, очень извиняюсь, товарищ, и поспешил уйти, у других тоже оказались неотложные дела, кому нужно было копать картошку, кому подковывать лошадь, кому полоть, у одного жена родила, придется самому готовить завтрак и поэтому встать пораньше, так по двое, по трое разошлись и остальные. Вощик Сунь долго смотрел на уходивших и наконец с сердцем сказал, «Вот манчжа угоские головы». Тем не менее, улучив минуту, когда никто не смотрел в его сторону, потихоньку и сам сбежал. Вернувшись в школу, Люшем сел в углу на свои вещи, обхватив голову руками. Прошло много времени, прежде чем он мрачно произнес, «Совершенно непредвиденная неудача, не непредвиденная», — отозвался Сиосян, посмотрев с участием на расстроенного товарища, но, стараясь ободрить его, добавил, это было неизбежно, впрочем, есть и хорошая сторона в том, что мы созвали собрание, по крайней мере, узнали теперь, что положение в деревне сложное и что нельзя горячиться, снова было устроено короткое совещание, на котором единогласно приняли решение, с утра всем членам бригады разыскать самых бедных крестьян, постараться завести с ними дружбу, выявить возможных активистов, собрать сведения о помещиках и решить, с кем из них начать борьбу в первую очередь. 4. Едва рассвело и не успели еще смолкнуть петухи, как члены бригады были уже на ногах, вскипятили воду, закусили и разошлись в разные стороны искать семьи бедняков условились по вечерам обмениваться мнениями, жить вместе, иметь при себе деньги и, покупая продукты, расплачиваться сразу. Побывав в ближайших дворах, Сиаван направился в южную часть деревни. Навстречу ему из калитки выбежал голый мальчуган. Сиаван узнал того самого малыша, который вчера, споткнувшись о камень, растянулся на дороге. Он взял его на руки и спросил, «Как тебя зовут?» Сочжу, ответил малыш и схватился ручонками за красный шелковый шнур Маузера. Сколько тебе лет? Мама говорит, пять. Отец обещает, что через два года буду пасти свиней. Он меня всегда ругает. Не могу, говорит, тебя кормить. Уходи вон, а я не пойду и буду с мамой. Пусть он сам уходит. А твой отец дома? Вот он, решетчатая дверь, оклеенная бумагой, отворилась. Показался человек обнаженный до пояса, в руках у него была короткая трубочка, человек остановился посреди двора, на вид ему можно было дать года 32, звали его Чжа Юйлинь, зарабатывал он только на пропитание, а на одежду заработать никак не мог, зимой супруги Чжа слезали с кана лишь за тем, чтобы принести дров или воды и приготовить еду, за ворота выйти было ни в чем, летом, когда посевы поднимались настолько, что могли скрыть человека, жена Чжа Юйлиня уходила работать на поле, в чем мать родила. В деревне долгое время не знали об этом и обнаружили случайно. Однажды, 
Когда она пропалывала кукурузу, на краю поля кто-то крикнул. Женщина высунулась. Тут люди и увидели, что на ней ничего нет. С тех пор за всей семьей утвердилась кличка «Голая Чжа». В дни освобождения Манчжурии одна из частей советской армии побывала в деревне Юэнь-Матунь. Командир части, узнав о бедственном положении Чжа Юэлиня, подарил ему два комплекта военного обмундирования. Тогда голые Чжа оделись и могли даже принимать гостей. «Товарищ, заходи, посиди», — пригласил Чжа Юэлинь. Сяван, держа в руках Сачжу, вошел в лачугу, на коне. Поджав под себя ноги, сидела женщина, одетая в гимнастерку защитного цвета, и плела шляпу из тростника. Увидав гостя, она бросила работу и хотела встать, но Сиаван остановил ее. «Работай, работай, не беспокойся!» Он поставил ребенка на кан, присел сам и взял предложенную чжаю и линим трубку. Заходя к беднякам, Сиаван всегда чувствовал себя непринужденно, словно был у себя дома. Началась беседа, поговорили о табаке, которым была набита трубка, и о том, какой табак лучше сажать. Потом перешли на посевы, на урожай кукурузы. Сначала хозяин только слушал и утвердительно кивал головой, но обнаружив, что гость неплохо разбирается в полевых работах, подумал, наверное, из крестьян, вскоре от застенчивости чжа юлиня не осталось и следа. «Сколько у вас кукурузы можно посеять на одном шане?» – спросил Сяван. «Здесь земля неплохая, однако урожай зависит от того, как будешь ухаживать. Люди стараются, и земля не ленится. Слова очень даже справедливые. Если в хорошую погоду сделаешь прополку, а потом пройдет теплый дождик, то что не ночь кукуруза все выше и выше поднимается. К осени получается прямо зернышко к зернышку». «Тебе, наверное, пора идти в поле?» – спохватился Сиаван. «Нет, вторую прополку уже закончили. Сегодня надо лучить проса. Пойдем вместе», – предложил гость. Они отправились к Людешаню и попросили позволения воспользоваться его просорушкой. Работая, продолжали беседу. Чжа Юлин рассказывал обо всем, что приходило в голову, а Сиаван незаметно старался навести его на нужную тему, чтобы понять этого человека, образ его мыслей, узнать о жизни его семьи, и вместе с тем выяснить положение в деревне. Сиаван легко сводил дружбу с крестьянами, потому что сам работал когда-то батраком и, действительно, хорошо разбирался в крестьянском труде. Полная фамилия Сиавана была Ван Чуньшен. Мать назвала его так потому, что он родился весной 9. Чуньшен, родившийся весной. Прим, Перев. Отец его был уроженцем уезда Хулань, что на левом берегу Сунгари, и служил инструктором батальона одной из частей антияпонской партизанской армии, которой командовал Чжа Шэн Чжи. Ходили слухи, что потом он стал секретарем районного комитета коммунистической партии в Северной Манчжурии и зимой 1933 года был арестован манчжурской полицией. Отца пытали до полусмерти, но ничего не добились. Тогда его, израненного и изувеченного, зашили в мешок и сбросили со скалы в числе 300 китайских партизан. На следующую ночь японцы свалили мешки в машины, вывезли на Сунгари и по одному спустили под лед. Ван Чуньшен в ту пору был шестилетним ребенком. Через два года японские власти Манчжурии еще больше усилили репрессии. Семья, потеряв связь с антияпонской армией, разбрелась в разные стороны. Дядя его бежал во внутренний Китай, а Ван Чуньшен с матерью остались в Манчжурии, полуголодные. Под дождем и ветром, они скитались несколько лет. Когда Ван Чуньшину исполнилось 11, он нанялся в деревне Байчинцзы к помещику Чжану пасти свиней и через два года, как он сам выражался, получил повышение в чине и пас уже помещичьих лошадей. С 16 лет он батрачил, но так как был мал ростом, его принимали за малолетнего и платили лишь половину жалования. Стоял август, и день выдался жаркий. Они долго шли, не встречая ни одной деревни, клубились черные тучи, вдруг совсем стемнело, на юго-западе от неба до земли протянулся сплошной дождевой занавес, словно в легенде об усах дракона 10, 
по древним народным преданиям дождь – это вода, стекающая на землю с усов играющих в небе драконов. Прим, перев, налетел сильный ветер, неся с собой гром и молнии. Мать, у которой были изуродованы обентованием маленькие ножки, не могла бежать, спрятаться было некуда, и путники попали под ливень. Наконец они добрались до развалин придорожной кумирни, с их трепья ручьями стекала вода, сява натрясло от холода, мать обняла сына, и слезы ее падали на его мокрое лицо, «Сынок, сынок», — сказала она, — «вырастешь, не забудь, какой ужасной смертью умер твой отец». Ван Чуньшен потерял мать, когда был батраком, она умерла от чехотки. Эта старая неграмотная женщина с забинтованными ножками отказалась ради ребенка от личной жизни и сделала все, чтобы сын ее стал настоящим человеком. Умирая в полном сознании, она со слезами на глазах снова повторила то, что сказала тогда в придорожной кумирне. «Сынок, не забудь, какой ужасной смертью умер твой отец». Иван Чуньшен не забывал ни страшной гибели отца, ни скорбных слез матери. После 15 августа он вступил в ряды демократической объединенной армии. Здесь молодой боец стал обучаться грамоте. Когда объявили мобилизацию 12 тысяч человек для проведения массовой работы в деревне, Сяван был отозван из армии и зачислен в бригаду Сиасяна, закончив лучение проса. Сяван и Чжа Юйлинь вернулись домой, солнце уже клонилось к западу, они пообедали и, покурив, вместе отправились на огород. Чжа Юйлинь арендовал у Хань Ла Лю один шан плохой земли, так как этот участок находился на пригорке, вода на нем не держалась, и урожаи были скудные. Того, что оставалось после уплаты аренды, не хватало на содержание семьи из трех человек. Поэтому Чжа арендовал еще два му у помещика до брикаду и сажал здесь фасоль, баклажаны, тыкву, лук, огурцы, картофель и подсолнухи. Земля Ду была значительно лучше. Чжа Юйлинь ежегодно продавал часть овощей и делал запасы на зиму. Весной и летом семья восполняла недостаток зерна овощами. Сяван, сразу определивший по говору, что Чжа Юйлинь, выходец из провинции Шаньдун, осведомился, как тот попал в Маньчжурию. Да вышло это так, начал Чжа. В 1932 году в наших краях случилась такая беда, что ни зернышко не уродилось. Пришлось оставить семью и бежать сюда. Приехал я в Маньчжурию, а без паспорта здесь не получишь земли в аренду. Поступил батраком к Ханю. Батраки надеялись, что сразу получит свой заработок. Деньги, правда, небольшие. Но если получить разом, и на них можно было кое-что справить, однако помещик платил частями, по 7-8 раз в год, и деньги разлетались не весть куда, к осени все потратил, а получать уже нечего. Словом, в конце года оказался у него даже в долгу, пришлось снести в заклад одежду, которую привез из Шаньдуна. На втором году работы у помещика приехали ко мне мать и жена. Так как деньги, собранные на дорогу, они не все истратили, я бросил батрачить и взял в аренду клочок земли. Кто же знал, что как раз во время прополки меня заставит отбывать трудовую повинность и землю придется бросить 11. Японские империалисты широко применяли в Маньчжурии принудительный труд. Условия его были настолько тяжелыми, а питание таким скудным, что мобилизованные вымирали тысячами. Прим, перев. Там пробыл я четыре месяца и не успел вернуться, как забрали опять. Самое страшное было в городе Муданцзяне, по 20 суток спать не приходилось, а кормили только лепешками из желудевой муки. Как поешь, живот раздувается и словно ножами тебя режут. Много людей там перемерло, поверишь ли, товарищ Ван, вскинул голову Чжа Юлинь, то, что я выжил, это уж поистине судьба. Вернулся, новая напасть на меня свалилась, мать, как оказалось, умерла, а жена с ребенком в чужой деревне побиралась, когда я разыскал их, как они плакали, а у меня даже слез не было, товарищ Ван, ты про какого это Ханя говорил, про Хань Лайлю, что ли, подавив вздох, спросил Сяван, Чжа Юйлинь утвердительно кивнул, а сколько у него земли, 
Этого уж не могу сказать. Чжа Юйлинь с опаской оглянулся по сторонам и в полголоса добавил, «Вон там за южными воротами большая равнина, это все его земля, наверное, 200 шанов, не меньше, сколько в других деревнях и провинциях, точно не знаю, а что он за человек этот самый Хань Лаолю?» С расстановкой спросил Сяван, поглядывая сквозь листву на Чжа Юйлиня, «Он, люди говорят так». Хорошего дела за ним не найдется, а плохое без него не обойдется. Весь вечер в полголоса проговорили на огороде новые друзья. Чжа Юйлинь то и дело озирался на изгородь. Но если бы там кто-нибудь и подслушивал, он все равно бы ничего не разобрал. Голоса друзей звучали не громче жужжания пчел, кружившихся над цветами. Из рассказов Чжа Юйлиня Сяван узнал, что у Хань Ла Лю и здесь и в уездах Бенся и Цзимусы, Всюду были имения. В 1938 году помещик стал старостой деревни и ревностно служил японцам. Выколачивал из крестьян налоги, заставлял их сдавать кожи, кровь свиней и листья дикого винограда. За два года своего управления деревней Хань Ла Лю еще больше разбогател. Засел дома и ничего уж не хотел делать. Тогда же к нему переехал начальник японских жандармов. Одни говорили, что Мари Татара влюбился в его дочь, другие, что, в младшую жену, а третьи утверждали, что этот здоровенный жандарм подцепил на одну стрелу двух орлиц, но точно никто ничего не знал, высоки были стены помещичьего двора, кто мог заглянуть за них, однако каждый, кто не слеп, видел, что, с тех пор как Мари Татара поселился за этими стенами, Хань Ла Лю совсем заважничал. Помещик ввел у себя барщину, и крестьяне должны были бесплатно таскать ему воду, возить дрова, перекладывать каны, строить заборы, работать на его огородах, а батраки использовались им на винокуренном заводе и маслобойне. Невдалеке от черных ворот находился колодец, когда его рыли, договорились так, Хань Ла Лю дает место, крестьяне свой труд, и колодец будет общим. Но как только колодец вырыли, управляющий лицин Шань стал возле него и никому не позволил брать воду. Впоследствии тем, кто был ему угоден, Хань Ла Лю милостиво разрешал пользоваться водой, а тех, кто ему не нравился, просто гнал в шею. Наконец крестьяне решили выяснить в чем дело и пришли к помещику. Однако лицин Шань задержал их среди двора и не пустил в дом. В окно высунулась лысая голова. «Что за толпа?» – строго спросил Хань Ла Лю. «Мы пришли к господину поговорить насчет колодца. Как же так получилось? Ведь рыли-то его всей деревней. А вот теперь...» – начал с приветливой улыбкой старик Чжан, стоявший впереди других. «Если осмеливаешься предъявлять какие-то права на колодец, так давай документы!» – вытаращил на него глаза помещик. «Такого оборота дела никто не ожидал». Да и откуда взять документы? Но, господин, разве не известно, что колодец рыла вся деревня? Попытался урезонить его старик. А на чьей земле колодец? Я тебя спрашиваю. Чжан хотел было объяснить, но из дома выскочил Мари Татара и стал бить людей плеткой по головам. Что тут станешь делать? Все и разбежались. На другой день старика Чжана забрали на принудительные работы и отправили в Лахышань, откуда он так и не вернулся. А колодец перешел в полное владение Хань Ла Лю. Если хочешь брать из колодца воду, поработай каждый месяц три дня на помещика без всякой оплаты, и пей себе на здоровье. Тебе вода, а помещику прибыль. На этих даровых паденщиках Хань Ла Лю сберег немало денег. В помещичьей конюшне стояло 20 лошадей, все упитанные и гладкие, да как им не быть такими, ведь чуть поспевали хлеба, Хань Ла Лю выгонял лошадей на поля крестьян, так бывало из года в год, и никто не смел перечить, люди соглашались скорее бросить свой участок, чем наживать себе неприятности, брат, чего это ты забросил землю, спрашивал Хань Ла Лю кого-нибудь, тот молчал. Хань шестой прикидывался сочувствующим, а, понимаю, наверное, не в силах оплачивать расходы, так хочешь, я выручу тебя на год, на два, благодетель нанимал людей, засевал чужую землю, и не проходило двух лет, как она становилась его собственностью, 
А если тебе потом придет охота доказывать, что ты поднимал целину, пожалуйста, но давай документы. Что же касается Ханя Шестого, у него такой документ давно готов. Его старший брат, Хань Пятый, работавший агентом особой службы, заранее составит любую нужную бумагу и зарегистрирует ее в правительственных учреждениях. Вот почему земли Хань Лаолю тянулись на востоке до самых гор, а на западе доходили до владения японских колонистов. Уж если говорить о колонистах, так их земли тоже служили для Ханя источником обогащения. Как-то некий Сун взял в аренду у японцев два шана земли и посеял коноплю, чтобы внести обязательные поставки. Незадолго до уборки старший сын Хань Ла Лю Хань Ши Юань, знавший японский язык, явился на поле Суна в сопровождении японца. Они разговаривали о чем-то, оживленно жестикулируя. «Господа, что вы хотите?» – спросил Сун, дрожа всем телом и стараясь улыбнуться. «Я хочу взять здесь большой участок», — ответил Хань Ши Юань. «А как же мне быть с коноплей? Ведь скоро надо убирать урожай. Могу сказать только, что ты напрасно старался», — насмешливо бросил Хань Ши Юань и ушел вместе с японцем. Суну так и не пришлось снять урожай. Урожай убрали батраки Хань Лаолю, а Сун вынужден был продать единственную лошадь купить на вырученные деньги коноплю и внести ее в счет поставок японцам. За этими рассказами время пролетело совсем незаметно. Чжа Юйлинь взглянул на небо. Солнце садилось. Он набрал огурцов, фасоли, луку и сложил в свою соломенную шляпу. Беседуя, друзья направились к дому. Про дела этого Ханя рассказывать можно полдня, и все конца не будет, продолжал Чжа Юйлинь еще тише. Достаточно ему было пожаловаться как-то японскому жандарму, и в деревне расстреляли несколько человек. В те времена черные ворота казались адским храмом Яньвана 12, Яньван или Яньлаван, по китайской мифологии князь преисподний, Прим, Перев, завидят люди где-нибудь Хань ла и, пока не поздно, сворачивают в сторону, а не успеешь свернуть, вытягивайся перед ним до да почтительно жди, пока пройдет мимо. Если обратишься к нему с приветствием, господин Хань Шестой вроде, куда путь держите, он поднимет голову, вылупит на тебя свои зеленые горошины да буркнет, а тебе какое дело, на дороге стою, что ли, вот как важничал, ну, мы пришли, заходи, заходи, на ужин были огурцы, лук и клейкая фасоль, кушай, кушай, пожалуйста, съешь, еще добавим, подчевал гостя Чжа Юлинь. Заметив, что фасоль понравилась Сявану, он пододвигал ему чашку за чашкой. «Товарищ Ван, хоть еда и скудная, а в прошлом году и этого не имели», — говорил он, макая лук в соевый соус. «Если бы не пришел тогда третий батальон, перемерли бы мы с голоду». После ужина Сяван поднялся. Чжа Юйлинь тоже вскочил. «Я провожу тебя». Дара 769 Гой Сиаван разъяснил ему смысл происходящих событий и указал, как нужно действовать. Разговорились и о том, с кем из помещиков начать борьбу. «Вот ты и скажи, с кем?» — спросил Сиаван. «А ты почему не говоришь?» — рассмеялся Чжа Юйлинь, уклоняясь от прямого ответа. «А если начнем борьбу, хватит ли у тебя смелости, брат Чжа? Почему же не хватит?» За такое дело и умереть не страшно. Сиаван схватил его за руку и радостно воскликнул. Вот и хорошо. Это действительно хорошо. Однако нужно, чтобы было по пословице. Хорошей лошади довольно одного удара кнута. Хорошему человеку одного слова. Ладно, сейчас пора домой. Завтра поговорим. Наша задача теперь объединить всех бедняков. Он ушел. Чжа Юйлинь вернулся в свою лачугу. Было уже темно, жена за перегородкой мыла посуду, а Сачжу лежал на кане, поджидая отца. Сегодня у него счастливый день, в доме был гость, отец в хорошем настроении, и никто ни разу не шлепнул. Когда Чжа Юйлинь вернулся, мальчик бросился к нему, обнял и начал рассказывать. «Я сегодня поймал в поле кузнечика, завтра еще поймаю, а в реке как рыбы много, у дедушки Чу кто-то украл вершу». А дедушка Лю закинул сеть и наловил рыбы целую корзину. Попались караси и щуки. 
мы пойдем завтра с тобой ловить рыбу, ты же хотел ловить кузнечиков, Сачжу уже не ответил, веки его слепались, он уперся лбом в грудь отца и засопел, Чжа Юэлинь осторожно положил сына на кан и заботливо прикрыл его рваной курткой, вошла жена и присела на край кана, дров уже нет, сказала она и посмотрела на мужа, набери сухой травы, у меня завтра дела. Чжа Юлинь ушел за перегородку и закурил там трубку. Жена прилегла около Сачжу и вскоре уснула. Чжа Юлинь вернулся, сел на кан и, опершись о стену, курил и думал о своей жгучей ненависти к Хань Лаэлю. Два года назад, когда он скрывался от трудовой повинности в лесах, Хань Лаэлю донес об этом своему жандарму. Чжа поймали, три месяца продержали в тюрьме, а потом отправили в Яньшоу. В прошлом году, когда он просрочил уплату аренды на три дня, Хань Лаэлю поставил его на колени на осколке битой посуды. Действительно, давно пора вышибить дух из этого черепашьего отродья. Такая мысль чрезвычайно обрадовала Чжа Юлиня. Он прилег на кан и, довольный, продолжал курить свою трубку. Но возможно ли это, так ли просто добить Хань Лаэлю, как говорил товарищ Ван? Чжа Юлинь ворочался сбоку на бок, дум испугнули сон, он встал, снова ушел за перегородку, разгреб залу в печи, прикурил и присел на корточки. Чжа Юлинь думал о скрытой силе помещика, один его брат в Харбине, другой, в горах до Циншаня, старший сын Ханьши Юань отсиживается в Ченчуне, в деревне у Хань Лаэлю много родственников, друзей, названных братьев и приспешников. А если ничего из этой борьбы не выйдет, спросил себя Чжа Юлинь, хватит ли у тебя смелости, брат Чжа, возникло перед ним ласково улыбающееся лицо Сиавана, и это вызвало прилив новых сил, он такой молодой и ничего не боится, неужели я струшу, ему вспомнились слова Сиавана, во внутреннем и внешнем Китае восьмая армия и демократическая объединенная армия насчитывают несколько миллионов человек, все хорошо вооружены, Сиаван сказал также, у всех бедных людей на свете одна фамилия, бедняки, значит все они, одна семья, бедняки же составляют большинство в мире, да, вот единственная настоящая правда, завтра же пойду, соберу людей, посмотрим, Хань Шестой, как ты с нами справишься, как только Чжа Юлинь мысленно произнес эту фразу, Ему почудилось, что помещик стоит перед ним и смотрит на него в упор. Нет, если его не уничтожить, никогда мне не освободиться от своей ненависти. Громко сказал Чжа Юлинь и с сердцем выбил трубку об угол печи. Отец, ты почему не спишь? Скоро забрезжит, услышал он голос жены. Когда Чжа Юлинь вошел в комнату и лег, петух уже захлопал крыльями и пропел свою первую песню. Чжа Юлинь поднялся тотчас после третьих петухов, надел соломенную шляпу и направился в школу. Сиаван лежал на столе и протирал глаза. Увидев своего нового друга, он вскочил, они вышли на площадку. Чжа Юлинь рассказал о своих ночных размышлениях и решительно объявил. Теперь все понял, умру, но буду бороться до конца. Революцию обязательно надо доводить до конца, подтвердил Сиаван. Хорошей лошади довольно одного удара кнута, хорошему человеку, одного слова, вспомнил Чжа Юлинь слова Сиавана, и друзья пошли в деревню поднимать на борьбу других бедняков, Ви, начальник бригады решил сам побывать в лачугах, выйдя из школы, он увидел у колодца человека средних лет, как поживает товарищ начальник, с заискивающей улыбкой приветствовал человек, отвечая на поклон, Сиасян заметил, что у нового знакомого широкие плечи и большие руки, одет он в рваную синюю куртку. «Крестьянин», — подумал Сиасян, — «как тебя зовут?» «Фамилия Лю», — имя Дэшань, продолжая улыбаться, — ответил тот. Он любезно пригласил начальника бригады к себе, вскинул коромысло на плечи и перешел на другую сторону дороги. Сиасян пошел с ним рядом, человека которого люди называют товарищ, я никогда не боюсь, сказал Лю Де Шань, когда третий батальон выгнал из этой деревни бандитов, одно его отделение стояло в моем доме, люди были хорошие, утром, как встанут, 
Принесут воды, дров наколют, двор подметут. Вот уж жалели крестьян. Вчера, только вы приехали, жена моего соседа сюня давай скорей прятать свою черную курицу в сундук. А курица-то как раз снеслась и начала кудахтать от радости. Соседка чуть не помирает со страху. Я ей говорю, ты погоди, сейчас схожу и разузнаю, кто такие. Вышел ненадолго во двор и обратно вбежал. Режь, говорю, живее. Отряд как раз по деревне кур ищет. Она подумала, что правда, и схватила нож. Тогда я ее успокоил. Я ж тебя надул. Это не Чинкайшистская банда, а восьмая армия. Сама курицу понесешь, начальник все равно не возьмет. Слушая этот рассказ, Сиасян подумал. По разговору ничего, посмотрим, что за семья и как настроена. Они подошли к дому. Двор у Людешаня оказался просторный. В конюшне с деревянным настилом стояли три хорошие лошади. Напротив ворот помещался трехкомнатный дом под соломенной крышей. Почти совсем новый, в окнах небольшого флигеля на восточной стороне двора поблескивали стекла, да он, по меньшей мере, зажиточный, решил Сиасян. Начальника бригады интересовали сейчас семьи бедняков, однако не зайти уже было бы неловко, к тому же, все равно, надо со всеми познакомиться. Вошли во флигель со стеклянными окнами, закурили скрутки, а потом выпили чаю из поджаренного проса. Люде Шань принес горсть мелких слив и положил на стол перед Сиасяном. Крестьянин сел на кан и заговорил, подбирая наиболее благозвучные слова и заискивающе посматривая на собеседника. Если гостю что-нибудь не нравилось, Люде Шань тотчас заговаривал о другом. Когда же говорил начальник бригады, он только кивал головой и поддакивал. «Да, да, конечно, ну само собой, Люде Шань был мастером на все руки». И пахать, и сеять, и скирдовать пшеницу, и ставить заборы. Во всех крестьянских делах имел он большой опыт. У него тоже были счеты с хань ла -Лю. Начались они с того, что Люде Шань после 15 августа вывез из дальнего поселка японских колонистов полную телегу вещей. Тут были одеяла, одежда, мука, рис и домашняя утварь. Попались ему и винтовки, но взять их он побоялся. А Хань ла -Лю обвинил Люде Шаня именно в том, что тот будто бы привез винтовку, и под этим предлогом отобрал у крестьянина все, что было на телеге. Осталась только короткая военная шинель, перекрашенная в черный цвет. Люде Шань возненавидел помещика, однако открыто свою ненависть проявлять боялся. Приезду бригады он искренне обрадовался, надеясь, что теперь Хань ла -Лю достанется. Но одно смущало его. Ведь бригада состоит из коммунистов, а коммунисты вряд ли оставят ему трех лошадей и пять шанов земли. Хотя бригада и прижмет хань ла -Лю, однако для меня в союзнике она тоже не годится, подумал Лю Дэ Шань. Он не спал всю ночь, а под утро принял решение, не озлоблять ни ту, ни другую сторону, постараться поладить с обеими, быть на стороже и никому не раскрывать сердца. Посмотрим, куда подует ветер. А там видно будет, посидев недолго, Сиасян распрощался и вернулся домой. В школе еще никого не было, он достал записную книжку и занес в нее. Люде Шань, зажиточный, позиция, колеблющийся, но привлечь к работе можно. В комнату вошел цветущего вида человек, одет он был в белую куртку. Скажите, пожалуйста, кто здесь начальник Сиа? Я Сиасян. Человек вынул из кармана красный конверт и обеими руками поднес его хозяину, поклонился и учтиво добавил, «Моя фамилия Лицин Шань, господин очень, очень просил передать начальнику Ся, чтобы он непременно навестил его». На красном конверте было написано, «Господину начальнику Ся, раскрыв конверт, Сиасян прочел, в 6 часов вечера 16 числа сего месяца». Почтительно приготовив угощение, имею честь ожидать вашего прибытия. С глубоким уважением Хань Фынцы, сбоку мелким почерком было приписано, угощение состоится в моем скромном доме. Сиасян внимательно рассмотрел приглашение и особенно конверт со словами господину начальнику и улыбнулся. Совсем в стиле общества гармонии 13, общество гармонии, политическая организация. 
созданное в Маньчжурии японцами. Общество в изысканной литературной форме пропагандировало идею братства угнетенных китайцев с японскими поработителями. Прим, Перев, ваш хозяин пригласил еще кого-нибудь. Ли Цин Шань перебрал пальцами пуговицы на куртке и снова поклонился. Больше никого, только начальника Ся. А что же ваш хозяин приготовил вкусного? Поинтересовался Ся Сян. Разве можно в нашей дикой местности найти что-нибудь вкусное? Хоть чем-нибудь да выразить почтение. Что еще за почтение? Перебил Сиасян. Ведь если бы мы и пригласили начальника приехать в нашу дикую деревушку, начальник не внял бы нашей просьбе. Не случись у него важного дела к нашим крестьянам. Хозяин приглашает отведать водки с его собственного завода, чтобы отпраздновать прибытие начальника Сиа. Сиасян наконец не выдержал. А ты кем ему приходишься? Я его батрак, пошу господскую землю, пошел вон, негодяй, кого ты обманываешь, похож ли ты на пахаря? Сиасян взглянул на тщательно приглаженные волосы Лициншаня и совсем распалился. Он разорвал приглашение в клочки и бросил в лицо посетителю. Кусочек картона больно ударил того в глаз. На лбу управляющего вздулись жилы, а глаза перекосились от ярости. Он подался назад и сжал кулаки. Приготовись, очевидно, к драке. Что? Ты еще драться собираешься? Подскочил к нему вбежавший на шум Вань Цзя. Одной рукой он вытащил маузер, другой схватил управляющего за шиворот. Пошел вон, собака. Увидев маузер, Ли Цин Шань струсил и, отступая к двери, пробормотал. Хорошо уйду. Вань Цзя, проводив его до ворот, плюнул и выругался. Попробуй еще раз сунуться. Собака. И повернул обратно, его остановил старик Сунь, проходивший в этот момент мимо школы. «С кем это ты, земляк?» – спросил возчик. Вань Цзя показал пальцем на удалявшегося лициншаня, приносил приглашение от господина Ханя Шестого, да попал носом в залу. Старик, лукаво прищурившись, ухмыльнулся. «А коли приглашают, почему бы и не пойти, будь я начальником Ся, непременно пошел бы». Чужое угощение язык связывает, наставительно заметил Вань Цзя. Это не обязательно, ведь твой язык под твоим же носом, и прикусить его или развязать разве не от самого тебя зависит. Вот меня бы пригласил на угощение, я бы пошел, покушал, выпил и рот вытер, а дело делом, как полагается, ты, я вижу, человек способный, так и передам начальнику Ся. Если еще получим приглашение от какого-нибудь толстопузова, тебя пошлем. Ладно, земляк, опять прищурился старый Суньи, подойдя ближе, в полголоса сообщил. Теперь дело слушай, скажи начальнику Ся, что во второй половине ночи у западных ворот опять лаяли собаки. Кто-то вывозил вещи. Кто? Спросил Вань Цзя. А кто же? По-твоему, еще... Старик указал пальцем на возвышающуюся над деревней черепичную крышу черных ворот, перешел на другую сторону дороги и направился к колодцу поить лошадей. 6. Сиасян работал день и ночь. Он уже сжег привезенную с собой пачку свечей и теперь сидел над изучением материалов при бледном свете масляной лампы. Начальник бригады вникал в каждую мелочь. Знание обстановки – залог успеха всех мероприятий коммунистической партии. Сведений о Хань Лаолю было собрано порядочно. Сиасян и члены бригады обошли немало бедняцких семейств, познакомились с положением в деревне, привлекли к работе многих крестьян, было решено пригласить их вечером в школу, но не на собрание, а просто на беседу. Первым пришел Лю Дэ Шань. Он стоял у окна и рассказывал о третьем батальоне. Когда появился возчик Сунь, крестьяне сразу оживились, его окружили. Старик знал много забавных и поучительных историй и рассказывал их охотно. Особенно любил он рассказывать про медведя. Этот черномазый здорово силен, обхватит лапами сосну, раскачает и как рванет, так вместе с корнем и вырвет. По силе даже тигра с ним не сравнишь. У этого черномазого черта только одна беда, придурковат. Вот как-то раз, например, затеял он драку с тигром. До того дрались, что уж оба дышать не в силах. Тогда тигр видит, что ему не сдобровать, и говорит, 
давай подождем, а ты что же, их драку своими глазами видел? Старик Сунь, считая, очевидно, что подобный вопрос не заслуживает внимания, прищурил глаза и продолжал, ладно, говорит медведь, подождем, так подождем, отпускает он тигра, а сам без еды и отдыха начинает для драки место расчищать, только и слышно, как большие и малые деревья с корнем из земли вырывает, тигр тем временем сбегает в лощину, напьется, поест, отдохнет как следует, сил у него и прибавится, а черномазый все работает, как он не силен, но голодный да усталый свалить тигра уже не может, начнут сначала, а тигр, как устанет, опять за свое, старичок Сюн, давай-ка еще подождем. Тигр, зверь хитрый и никогда не скажет «давай отдохнем», боится, что медведь такое слово услышит, возьмет с тигра пример и тоже отдохнуть захочет. Медведь ему отвечает «что ж, подождем, так подождем». Тигр опять убежит, наестся, напьется и выспится, а медведь без отдыха все сосны до липы дергает. Тогда тигр, скок, одним прыжком свалит медведя и сожрет без остатка, пока возчик рассказывал. Прибывали все новые и новые люди. Пришел и Чжа Юйлинь, сел на стол и закурил свою трубочку. Кончил про медведя, улыбнулся Сиасян. Кончил, кончил, начальник, говори о своих делах. Хорошо, давайте поговорим о наших делах. Подвигайтесь поближе, сегодня у нас не собрание. Сегодня мы просто обменяемся мнениями, то есть потолкуем, пояснил Сиасян, опасаясь, что его не поймут. Вот, в течение 14 лет существования Манчжоугу нас все время преследовали и угнетали, помещики же свирепствовали не 14 лет, а много веков, у всех крестьян сердца наполнены горечью, надо нам освободиться от этой горечи, теперь царство бедняков, правильно, правильно, подхватил Лю Дэ Шань, сегодня начальнику Сиа мы должны рассказать обо всех наших делах, правильно, что у кого есть, то и вы скажем, присоединился к нему человек, стоявший у окна, это был лич Жень Цзян, он сдвинул шляпу на затылок, и тусклый свет масляной лампы упал на его лысину, говорите, теперь все разрешается, подзадоривал Люде Шань, а кто в чем и ошибется, тоже не беда, теперь у нас демократия, людей больше не бьют и не ругают, правильно или неправильно сказал, никто к тебе не придерется, говорите. Говорите, кто первый, шумел ли Чжэнь Цзян, но говорили только они двое, остальные молчали, Чжа Юйлинь задумчиво покуривал трубочку, Вощик Сунь, запрятавшись в дальний угол, тоже помалкивал, старик Тянь с опаской поглядывал на стоявшего возле него ли Чжэнь Цзяна, и в глазах его отражалось уныние, Тянь Вань Шунь боялся не начальника Ся, его страшил ли Чжэнь Цзян, ведь он у Хань Лаолю свой человек и сейчас же донесет обо всем хозяину, видя, что все молчат, Сиасян решил подбодрить людей, не бойтесь, выкладывайте все, что у кого есть, правда, никого не надо бояться, каждый говори, что хочешь, теперь не Манчжоу Го, с готовностью поддержал Ли Чжэнь Цзян, стало тихо, слышалось только, как посапывала трубочка Чжаю и Линя. Сиасян зашагал по комнате, придумывая, как бы положить конец молчанию, нужно было затронуть какой-то всем знакомый, но вместе с тем не слишком острый вопрос, о котором не побоялись бы говорить, хмуря брови, он по привычке снял военную фуражку и почесал околышем бритую голову, наконец он поднял глаза и обратился ко всем с вопросом, кто из вас отбывал трудовую повинность, все отбывали, Хором ответили присутствующие, только ли Чжэнь Цзян промолчал, он не отбывал трудовой повинности, сразу же поднялся шум, присутствующие оживленно заговорили, перебивая друг друга, люди вспомнили голод и побои, которые пришлось испытать, на губах ли Чжэнь Цзяна появилась усмешка, меня вот забрали на трудовую повинность, когда еще и очередь не дошла, вернулся через шесть месяцев, а за это время весь мой урожай пропал, начал Чжа Юйлинь и выбил трубку о стол, чего там про урожай вспоминать, перебил его Хуа Юнси, в других семьях люди пропали, 
у меня жена заболела, а тут как раз на повинность стали забирать. Пошел я в деревенское управление и прошу начальника Гуна, подожди, пока ей не будет немного легче. А он, собака, выкатил на меня глаза и закричал, если твоя жена заболела, так мне за тебя идти прикажешь, ты меня просишь, а мне кого просить? Чем больше он кричал, тем больше свирепел и палкой на меня замахнулся. Ушел я от него и думаю, что будешь делать, идти придется. Ну и угнали. А когда через шесть месяцев вернулся, жена уже лежала давно в земле. Вот с той поры и живу бобылем. Подумаешь, жену потерял. Другие люди свою жизнь потеряли. В том году как раз отправляли работать на Дунпинские угольные копи, а там за весь день давали три чашки жидкой каши до да пару маленьких лепешек. Голод был такой, что живот к спине прилипал, подал голос из своего угла вощик сунь. Это еще ерунда. Вдруг осмелел старик тянь, не обращая никакого внимания на злые взгляды лич жень цзяна. Меня забрали на работу в Саньпышу. Вот там мы голодали. Прямо страх. Ходили на горы и ели молодую полынь, а японцы как узнали об этом, запретили туда ходить, чтоб люди от работы не отрывались, вечером всех заставляли рты открывать, у кого рот зеленый, того палками лупили, из-за этих побоев и голода каждый день мерло по десяти человек, а то и больше, нет, старина, ты еще не знаешь, как люди мрут, расхрабрился Люде Шань, видя, что заговорил даже боязливый тянь Вань Шунь, вот когда меня в первый раз призвали на трудовую повинность, попал я тоже на угольные копи, давали там в день три чашки отвару, а было уже начало зимы, и лед промерз на 3 чи 14, чи, мера длины, равная 0,35 метра, прим, перев, от холода и голода работать никаких сил не было, слышу ночью толкает меня кто-то, скорей, скорей вставай, иди уголь возить, продрал я глаза и говорю, да ведь еще не рассвело, давай скорее, а то бить будут, вскочил я, прибежал на шахту, протянул руку, пощупать, загружена ли вагонетка, и так перепугался, что сердце захолонуло, крикнул и тут же получил бичом по спине, убью, если еще раз пикнешь, сучий сын, я сразу язык и прикусил, что же, вы думаете, в вагонетке-то было, трупы, вот и катал я эти вагонетки и сбрасывал трупы в прорубь. Ты говоришь, у вас в день 10 человек гибло, а мы вагонетку за вагонеткой возили. В те времена смерть на работах ровно ничего не значила. Спустит подлет, и дело с концом. Когда речь зашла о страшных днях трудовой повинности, каждый вспомнил пережитые страдания. Сиасян не перебивал, и люди все рассказывали и рассказывали. Наконец начальник бригады поставил такой вопрос, ведь правда счастье, что всем вам удалось домой вернуться, счастье, счастье, подхватило разом несколько голосов, не дав Сиасян кончить, не загреми 15 августа русские пушки, все оказались бы в проруби, добавил Чжа Юйлинь, это правильно, продолжал Сиасян, теперь, скажите, а помещики отбывали трудовую повинность? Нет, не отбывали. А почему? Снова спросил начальник бригады. Отвечали по-разному. Кто говорил? Имея деньги, можно было откупиться. По уверениям других, помещиков спасали от трудовой повинности их родственники, работавшие в разных учреждениях Манчжолго. Третьи объясняли так. Помещики, сыновья которых служили в армии или в полиции особого назначения, получали льготы и от трудовой повинности освобождались, рассказывали, что, если помещиков и назначали на трудовую повинность, они ухитрялись посылать под своими именами батраков и мелких арендаторов, а кто в вашей деревне не отбывал трудовой повинности, таких немало, тотчас откликнулся молчавший до этого лич Жень Цзян, вот из семьи Хань Лаэлю отбывал кто-нибудь трудовую повинность, Поставил Сиасян прямой вопрос, если бы людей нашей деревни назначали на трудовую повинность тысячами, до да Хань Лаэлю все равно бы не дошло, ответил Чжа Юйлинь, нервно раскуривая трубку. Трое крестьян, воспользовавшись, что на них никто не смотрит, потихоньку выскользнули за дверь, 
Люшен заметил это и хотел было их задержать, но Сиасян махнул ему рукой, не обращай, мол, внимания, и продолжал. Разве ваша жизнь сколько-нибудь схожа с жизнью семьи Ханьлаалю? Разве вы так живете, едите и одеваетесь, как он? Кто же может с ним сравниться? Удивился Лю Дэ Шань, так как языки снова развязались, вставил свое слово и боязливый старик Тянь. Как же нас, бедняков, можно сравнивать с помещиками? У них одна судьба. На плече коромысла не таскают, в руках корзины не носят, вкусно едят. Пьют водку, одеты в шелк, живут в высоких домах и просторных дворах. У нас судьба совсем другая. Вставать до света, возвращаться затемно, пахать чужую землю, есть листья и вы, ходить в рваных мешках. А жилье какое? Даже глиняные лачуги, что мы строили, и тени наши. Из воспаленных глаз старика брызнули слезы. Он хотел вылить накопившуюся в сердце горечь, но, увидев подстерегающие глаза лечь Жень Цзяна, вдруг осекся и задрожал. «Что с тобой, старина?» – спросил его Сиасян. Узнав у Чжаю и Леня фамилию старика, начальник бригады подошел к Теню, положил ему руку на плечо и с участием сказал. «Старина Тянь, излей всю свою горечь, поведай нам, какие у тебя обиды». Старик опасливо покосился на лечжень Цзяна и сдавленным голосом ответил, «Начальник, мои обиды на роду мне написаны, говорите о своих делах, мой рассказ окончен». Лечжень Цзян встал, поклонился сначала Сиасяну, потом всем присутствующим и неторопливо начал, «Уж если никто не говорит, тогда я скажу, я говорить не умею и прошу в том прощения, моя фамилия лечжень Цзян». Я арендую у Хань Ла Лю клочок земли, старина Тянь тоже, оба мы уже много лет знаем господина Ханя шестого вроде и нрав его хорошо понимаем, господин только на язык крепок, а сердцем он очень мягкий. Люшен и Сиаван возмущенно вскочили и подступили к Лич Жень Цзяну. «Кто тебя подослал?» — крикнул Люшен. Лич Жень Цзян струсил. «Никто не подсылал. Зачем же ты пришел?» — спросил Сиаван. Незачем, Лич Жень Цзян напрягал все силы, чтобы овладеть собой, пусть говорит, пусть говорит, вмешался начальник бригады, стараясь успокоить их, он опасался, как бы вспыльчивый Люшен и горячий Сяван не избили Лич Жень Цзяна, это только повредило бы делу воспитания масс и ослабило огонь, открытый по Хань Ла Лю. значит, твоя фамилия Лич Жень Цзян и ты арендатор, да? Миролюбиво спросил Сиасян, «Я как раз хочу спросить тебя, сколько же в конце концов земли у Хань -Ла -Лю? В нашей округе около Сташанов наберется, а в других местах? Это уж мне неизвестно, начальник. А сколько лошадей и телег? Лошадей около десяти, но точно не могу сказать. Это ты врешь, кто не знает, что у Ханя шестого двадцать с лишним лошадей?» Донесся чей-то крик из темного угла. Лич Жень Цзян повернул голову, стараясь заприметить крикнувшего. «Тебе совсем не надо примечать», — усмехнулся Сиасян. «Если ты даже и узнаешь, кто сказал, все равно ничего не сделаешь. Доносить теперь некому». Манчжоу го распалась, гоминдановец Лю Цзофей сбежал, а Чан Кайши вроде глиняного Будды, переходящего в брод реку, того и гляди размокнет в воде без остатка. Некому спасать теперь ни лошадей, ни колесниц твоего господина Ханя шестого вроде. Сиасян говорил спокойно, но речь его поднимала и воодушевляла. Ему хотелось сейчас же сказать деревенским беднякам, что судьба помещиков уже всецела в их руках, но он понимал, пока массы не осознали своей силы, говорить об этом преждевременно. «Я еще хочу спросить тебя вот о чем». Снова повернулся он к Лич Жень Цзяну, что хорошего сделал для тебя этот Хань Ла Лю, что ты так верно служишь ему, аренды ему не платишь, что ли, как можно не платить, пробормотал Лич Жень Цзян, не смея поднять глаз на Сиасяна, это была ложь, Лич Жень Цзян скрыл, что в тот день, когда приехала бригада, он договорился с Хань Ла Лю, и помещик обещал ему за помощь не брать с него арендной платы в течение трех лет. Опасаясь, как бы разговор не отклонился в сторону и не утратил остроты, Сиасян не стал больше расспрашивать Лич Жень Цзяна и обратился ко всем. К 
Как вы считаете, притеснял вас Хань Лаолю или нет? Притеснял. Отозвалось более десятка голосов. А как он вас притеснял? Одни говорили, если у помещика занимали зерно или деньги, он драл не меньше 7% в месяц. Другие добавляли, проценты так росли, что по истечении года должнику приходилось не только лишаться имущества, но и закабалять самого себя. Третьи вспоминали колодец, жаловались и на то, что если помещику или его сыну приглядывалась чья-нибудь красивая жена или дочь, они ни перед чем не останавливались, чтобы опозорить ее. Когда старик Тянь услышал об этом, в глазах его снова сверкнули слезы. Сиасян, уже давно наблюдавший за ним, подошел и мягко, но настойчиво посоветовал. «Старина Тянь, уж лучше рассказать людям, что у тебя на сердце». Да не о чем рассказывать, начальник, кинув пугливый взгляд на лич Жень Цзяна, ответил старик. Чжа Юйлинь решительно шагнул вперед и, расстегнув гимнастерку, выставил крепкую, обожженную солнцем грудь. Это была его привычка, разговаривать с таким видом, как будто он собирается драться, при этом ему всегда становилось жарко, и он разом расстегивал все пуговицы, соседи. Возбужденно заговорил Чжа Юйлинь, «Моя фамилия, это фамилия всем вам известного бедняка, которому вы дали кличку Голый Чжа, да я за это и не в обиде, кто-то засмеялся, но его одернули, брось зубоскалить, что у тебя совести нет, над бедняком потешаешься, пусть потешается», продолжал Чжа Юйлинь, «начальник понимает, что бедность не позор». Вот моей жене надеть было нечего, зато дурными делами она никогда не занималась, что правда, то правда, вставил в ощик сунь, твоя жена прямо золото, в летнее время, если человек и голый, и самого последнего лишен, это еще ничего, а вот зимой, как подует северо-западный ветер да подымется снежный буран, тут уж не знаешь, куда и деваться, ночью бывало заляжем мы на кане». И у нас сразу все четыре времени года получаются. Снизу, лето, сверху, зима, повернешься боком, как будто март или август. Так и ворочаемся сбоку на бок всю ночь до утра. Что правда, то правда, опять подтвердил старик Сунь. Всем беднякам пришлось испытать такие мучения. Однако у бедняка своя бедняцкая честь должна быть. Моей жене да и мне самому не приходится ходить перед людьми с опущенной от стыда головой. Ни у кого ничего не украли, никого не ограбили и всегда свой крестьянский долг соблюдали. Но все равно, чем смирнее, тем беднее. Расскажу вам, соседи, такой случай, как-то в декабре, а ведь зимой у бедняка только тогда еда, если он дичь поймает». Не удалось мне изловить ни одного фазана и три дня в котле пусто было. Сочжу и его старшая сестренка лежали на коне и плакали, а жена, глядя на них, тоже заливалась слезами. Старик Тянь опустил голову, так чуть как чужим страданием сердце бедняка. Сяван нахмурился, а Люшен, отвернувшись к окну, смотрел на небо, полное июльских звезд. Даже у начальника бригады дрогнули губы, говори. «Говори, брат Чжао», — подбадривал он Чжао Линя. «Что тут придумаешь?» — продолжал Чжао Линь. «Пошел к Хань Лаолю, хотя и хорошо знал, что это ворота в ад. Не мог же я смотреть, как дети мучаются. На меня сразу кинулись четыре пса волчьей породы. Кое-как отбился от них. Тогда выбежал управляющий лицин Шань и не пустил меня дальше двора. Ты, — говорит, — такой грязный, — не смей входить в комнату». Ли Цин Шань, кто это там? Слышу хриплый голос Хань Лаолю из восточного флигеля. Ли Цин Шань отвечает, это Чжа Юйлинь с южного края деревни. Спроси, зачем пришел? Деньги понадобились. Тут сам вышел, ехидно смеется и говорит, что же это ты, Чжа, такой важный человек, и пришел просить у меня, бедняка. Если я откажу тебе, выйдет оскорбительно для твоей жены. Ли Цин Шань расхохотался во всю глотку, у меня сердце прямо огнем вспыхнуло, как снести такую обиду, хочешь денег замять, спрашивает Хань Лаолю, денег у меня много, сколько хочешь, но дам при одном условии, боюсь, не согласишься, я тут опять вспомнил о голодных детях, говори, 
Какое твое условие? Подумаю. Хань Лаолю открыл свой поганый рот. Сегодня вечером, когда придет время ложиться спать, скажи жене, чтоб она сама пришла за деньгами. У меня прямо сердце разорвалось. Но что я мог сделать один? Повернулся и пошел. А лицин Шань науськал на меня псов. Они мне последние штаны в клочья изорвали до в ногу так вцепились, что кровь потекла. На другой день небо все таки не оставило человека в беде. Поймал я одного фазана, только сели обедать, приходит за мной. Собирайся на трудовую повинность, пришлось пойти, а когда вернулся, никого дома не застал. Жена скиталась по чужим деревням, дочка так и померла с голоду. Меня же Хань Лаолю в наказание за то, что вовремя не внес платы за землю, велел поставить коленями на осколки битой посуды. Осколки вонзились в кожу, и так было больно, будто попал я в ад, где грешников прокалывают насквозь мечами и кинжалами. Вот глядите, Чжа Юйлинь поставил ногу на стол и засучил штанину. Видите, какой шрам остался, все окружили его, соседи. Глухо сказал Чжа Юйлинь, теперь мы не одни, с нами бригада, я должен отомстить, иначе никогда мне своей обиды не забыть, скажите сами. Во времена Манчжоуго, когда Хань был старостой деревни, по чьей только спине не гуляла его большая палка, по всем спинам гуляла, отозвался из своего угла вощик Сунь, правда, правда, поддержал его Люде Шань, пусть тогда скажут, кто довел до смерти Гу и Чиня с южного края деревни, кто убил сына Хуана, живущего у западных ворот, крикнул Чжа Юйлинь, все молчали. Некоторые начали незаметно подвигаться к двери, Сиасян, чтобы не дать остыть закипевшему в сердцах гневу, быстро подошел к Чжа Юйлиню и в полголоса сказал, «Надо сейчас же поднять людей, действуй, старина, действуй». Чжа Юйлинь решительно обратился к односельчанам, «Скажите вы, плохой Хань Лаолю или нет, плохой?» Отвечали все в один голос, «Он притеснял нас, бедняков». Должны мы с ним рассчитаться или нет? Почему же не должны? Неуверенно отозвались некоторые. Удастся ли? Усомнились другие. Хватит у вас духу сейчас же пойти и рассчитаться с ним? Бросил вызов Чжаю и Линь. Хватит, хватит. Почему же не хватит? Присоединился стоявший возле Сиасяна Люде Шань. А раз, говорите, хватит, так пошли со мной. У революционера слова не должно расходиться с делом. Сегодня же ночью арестуем это черепашье отродье, тогда крестьяне сразу смело заговорят. Чжа Юйлинь бросился к двери, на ходу вытирая воротом расстегнутой гимнастерки льющийся с лица пот. Поднялся шум, люди в замешательстве толкались по комнате. «Все пойдем с Чжа!» — кричала молодежь. «Если надо, так пойдем!» — рассуждали люди среднего возраста. Дремавшие до этого старики вдруг встрепенулись и начали уговаривать. «Постойте, сегодня три звезды пятнадцать, так китайцы именуют трех волхвов из созвездия Ориона и по их положению определяют время летней ночью. Прим, Перев, уже высоко, пойдем-ка лучше завтра, и утром успеем, никуда ему не уйти». Молодые горячо возражали, «А вдруг среди нас найдутся такие?» которые предупредят Хань Лаолю, и он сбежит. Сиасян заметил, что Ли Чжэнь Цзян при этих словах вздрогнул. Молодежь собиралась идти сейчас же, но пожилые удерживали ее. Куда он убежит? Сейчас государство коммунистическое. Куда бы ни побежал, везде коммунисты. Семья его здесь, земля и имущество тоже здесь. Монах убежит, монастырь останется. Кто смелый, за мной, загремел. Как гром, голос Чжа Юйлиня, а кто трусит, пусть идет себе домой, пока не поздно, и спать ложится. Он с презрением взглянул на Людешаня, который трусливо жался к двери, но не уходил, боясь, что люди его засмеют. Лицо Лю выражало полную растерянность. Людешань, вызывающе бросил Чжа Юйлинь, по-моему, тебе тоже пора домой, а зачем домой, раз ты идешь, почему мне не идти? Делано засмеялся Лю Де Шань. Все члены бригады поддержали Чжа Юйлиня. Лю Шен подпрыгивал от радости и, толкая командира Чжана, восклицал. «Ты только погляди, 
Какие храбрецы наши крестьяне, учись у них. Люшен забыл в этот момент, что его собеседник тоже крестьянин. Сиаван озабоченно окликнул Чжаю и Леня, который был уже у дверей, и, сняв с себя маузер, передал ему, «Возьми, у этой змеюги может оказаться оружие, тебе приходилось когда-нибудь обращаться с маузером?» «С маузером, нет, из ружья только стрелять умею», — ответил Чжаю и Линь, беря оружие жилистой рукой, «ничего мудреного нет, иди сюда, я тебя научу». При свете масляной лампы он вынул маузер из коробки, зарядил обойму и спустил затвор. Вот теперь патрон в патроннике, нажмешь пальцем, выстрелит, еще нажмешь, еще выстрелит. Понятно, сказал Чжаю и Линь и повесил маузер на пояс. Постой, возьми с собой эту штуку. Сиаван развязал свои вещи и передал Чжаю и Линю веревку. Арестуешь, вяжи крепче. С контрреволюционерами нужно только так поступать. Начальник бригады всеми силами сдерживал поднявшееся в нем волнение. Он был таким же горячим, как Люшен и Сиаван. Его чрезвычайно радовала решительность Чжаю и Леня. Но, сознавая всю свою ответственность перед партией и делом освобождения, он должен был обдумывать каждый шаг. По привычке почесывая фуражкой голову, он рассуждал. Закваска еще не готова, мобилизация не развернута, следовательно, возможно, что Чжаю и Линь, так быстро кинувшийся вперед, не сможет увлечь за собой массы, еще не осознавшие себя, но обливать его холодной водой не годится, помещика нужно арестовать, Чжаю и Линь верно говорит, это прибавит крестьянам смелости, ладно, пусть арестуют, посмотрим, что из этого выйдет. Тут он вспомнил, что Хань Ла Лю возглавлял когда-то отряд, и у него могло остаться оружие. Как бы с Чжаю и Линем не случилось чего-нибудь. Сиаван, крикнул начальник бригады. Сиаван подскочил. Сиаван, скажи Чжаю и Линю, чтобы подождал. Командир отделения Чжан. Есть. Чжан отдал честь. Начальник бригады распорядился. Возьми восемь человек и иди вместе с Чжаю и Линем. Четырех оставишь за воротами для охраны, а с остальными заходи во двор, прикажи примкнуть штыки, все должно быть готово, как к бою. После ухода людей Сиасян задумался, совещание прошло неплохо, и результаты хорошие, сказал он себе и улыбнулся, а у старика тиня сердце чем-то ранено, завтра непременно надо повидаться с ним, есть у вас вода, обратился он к Ваньцзя, холодная тоже годится. Принеси таз, я уже три дня не умывался, потом пойди и посмотри, как там у них дела, арестовали уже или нет. Чжаю и Линь с Маузером на боку крупными шагами шел по дороге впереди других, было прохладно, на небе мерцала серебряная река 16, так в многочисленных китайских легендах называется Млечный Путь, Прим, Перев, перекликались сверчки и цикады. В придорожных ивах шуршали разбуженные шумом воробьи, стряхивая с листьев росу на головы и плечи людей. Когда вышли из школы, Лич Женьцзян пристроился позади толпы и вскоре исчез. Он свернул в огород и кратчайшим путем помчался к большому двору помещика. Люде Шань начал постепенно отставать. Улучив подходящий момент, он спрятался в уборной, выждал, пока затих топот, затем высунулся. Осмотрелся и, пригнув голову, бросился к дому. Он спешил не потому, что боялся погони. Ему хотелось поскорее укрыться куда-нибудь, чтобы никто не заметил его на улице и не подумал, что он сбежал перед боем. Вооруженные и невооруженные люди шли толпой. Старики Сунь и Тянь, у которых были больные ноги, в развалку плелись в хвосте. Штыки винтовок поблескивали при свете звезд и издали были похожи на брызги тусклого света, падающего с неба. На всем пути лаяли собаки. Их лай разбудил крепко спавших крестьян и всполошил всю деревню. Семь. В эту ночь многие жители деревни Юаньматунь не спали. В усадьбе Хань Лаолю и в школе лампы горели до самого утра. Там и тут обстановка была одинаково напряженная. Там и тут готовились к схватке. У всех глаза были широко раскрыты, все с нетерпением ждали начала больших событий. Для одних это была безнадежная, 
обреченная на провал оборона, для других – полная надежда революционное наступление, толпа людей, предводительствуемая Чжаю и Линем, подвигалась к большому двору, когда прошли половину пути, все ясно увидели при свете звезд двух человек, идущих навстречу, один из них был управляющий Ли Цин Шань, другой – сам Хань Лайлю. Неожиданная встреча заставила толпу остановиться, даже чжа Юлиня она повергла в смятение, он инстинктивно спрятал за спину веревку, которую держал в правой руке, приблизившаяся к нему голова с залысинами принадлежала тому, кому крестьяне долгие годы не осмеливались смотреть прямо в лицо, смогу ли я арестовать его, растерянно подумал чжа Юлинь, заметив смущение чжа Юлиня. Хань Лаэлю кинул на него свой обычный злобный взгляд и проговорил, «Так старина Чжа, слышал, что ты намерен арестовать меня, отлично, видишь, я сам пришел». Толпа невольно отступила и начала рассеиваться, старик Тянь побоялся даже подойти, Вощик Сунь отошел в сторону и скрылся, около Чжа и Юлиня осталось лишь несколько молодых парней, помещик сделал еще шаг вперед и спросил, «Почему же ты молчишь?» Зачем у тебя эта веревка за спиной? Кто тебя поставил здесь начальником? Какие за мной преступления? Ведь если ты собираешься арестовать человека, должен предъявить какое-то обвинение. Я, Хань Лайлю, только сберег доставшиеся мне по наследству от деда несколько грядок земли, дом, и никого не ограбил, ничего не украл. Вижу, что ты свой закон устанавливаешь, в чем же я повинен? И зачем ты в полночь по деревне слоняешься с веревкой в руках? Пойдем, пойдем вместе, разыщем товарищей из бригады и потолкуем. Давно уже перетолковали, отрезал командир отделения Чжан, придя на помощь испуганному Чжаю и Линю. Какой параграф не возьми, по-любому тебя судить можно. А как ты заставил меня стоять на осколках битой посуды? Или забыл об этом? Почувствовав поддержку, осмелел Чжа Юлинь. Такая неслыханная дерзость голова Чжа на момент смутила помещика, и он ответил почти заискивающе. «Ты здесь что-то путаешь, брат Чжа. Было ли что-нибудь подобное?» Чжа Юлинь вспыхнул. «Ты еще спрашиваешь. Выходит, этого не было. Я с тобой ни о чем говорить не стану. Иди в бригаду и разговаривай с начальником Сиа. Что ж, идем». Помещик уже овладел собой и с прежней самоуверенностью продолжал, хотя бы и с начальником Сиа, все равно у вас должна быть какая-то законность, то, что на мне, Хань Лайлю, нет ни единого пятна, так же верно, как то, что мост есть мост, а дорога, это дорога, скажи, брат Чжао, мне ли бояться чьей-нибудь клеветы, какой я тебе брат, вспылил Чжао Юлинь. Мы, люди одной деревни, с тем же нарочитым спокойствием и рассудительностью пояснил помещик, что же тут удивительного, если у нас принято называть друг друга братьями, мы долго прожили вместе, если и случались между нами какие-нибудь недоразумения в словах или недостаточная почтительность в обхождении, всякое могло быть, это только наши братские, семейные дела, зачем кричать об этом на всю деревню? Другие люди смеяться будут, недаром говорится, ближайшие соседи лучше далеко живущих родственников. Идем, идем, нечего тут канитель разводить, перебил его командир отделения Чжан. Пойдем, подтвердил Чжа Юлинь, сейчас поздно говорить об этом. Помнишь, когда ты поставил меня на осколки, я тебя просил, господин, не могу терпеть, прости на этот раз по-соседски. А ты что мне тогда ответил, кто тебе сосед, сукин сын, неужели и это забыл, а теперь говоришь, ближайшие соседи лучше дальних родственников, ты меня, должно быть, по-соседски и на принудительные работы загнал, хотя до меня еще и очередь не дошла, по твоей милости у меня тогда дочка умерла, да что с тобой говорить, только слова тратить попусту, пошли живей, и пойду, кого мне бояться». Хотя ты и наболтал на меня, ничего преступного за мной все равно нет, а если нога прямая, обувью ее не покривишь, так ничего, говоришь, преступного за тобой не числится, придвинулся к нему Чжа Юлинь, 
а когда приходила сюда банда Люцзов и я, не ты ли три дня подряд праздновал встречу, а когда банда Чжоу Сяньминя налетела, не ты ли присоветовал ему зайти со стороны западных ворот, ведь у тебя бандиты не зернышка, ни соломинки не тронули, кому не ясно, что ты снюхался с ними, а еще хочу спросить тебя, куда сбежал твой брат Хань Седьмой, когда бандиты налетели на деревню, разве я не стрелял по ним, неужели ты не помнишь, или память у тебя отшибла, стал, в свою очередь, Спрашивать Хань Лаолю, чтобы замять опасный разговор о брате, да ты просто в небо полил, это же все знают, а где оружие, неожиданно спросил начальник отделения Чжан, сдал в город имень Ба, Чжан повернулся к Чжаю и Леню, он действительно сдал, а кто его знает, идемте скорее, уже сам предложил Хань Лаолю, желая окончить разговор об оружии. Мне как раз надо повидаться с начальником Сиа и спросить, почему это ты, Чжа Юлинь, в глубокую ночь без всяких причин людей арестовываешь и по какому праву, ведь ты просто оклеветал честного человека, ну и жалуйся на меня. Сиаван отвел Чжа Юлиня к окну, и тот все рассказал, подошел Сиасян и пожал руку Чжа Юлиню, внимательно выслушав, он проговорил, ладно, все хорошо, вот еще что. Надо покрепче сплотить бедняков и на общем собрании как следует посчитаться с Хань Лаолю. Займись этим, дружище. Когда Чжа Юлинь, отдав Сиавану Маузер, собрался уходить, Сиасян остановил его. Постойка, командир отделения Чжач, выдать Чжа Юлиню винтовку. Чжан принес винтовку и три обоймы патронов. Будь бдительным, старина Чжа, напутствовал Сиасян. Хань Лаолю. Стоявший в почтительной позе посреди комнаты, терпеливо ждал, пока начальник бригады подойдет к нему, но тот, казалось, не замечал помещика. Вань Цзя толкнул Хань Лаолю в дальний угол. «Стой там!» — прикрикнул он. Хань Лаолю напрягал весь свой слух, стараясь разобрать, о чем говорил Сиасян с Чжа Юлинем. Когда Чжа Юлинь ушел, Хань Лаолю приблизился и... Низко поклонившись, рассыпался под обострастным смешком. Начальник, верно, устал? Сиасян посмотрел на него. Испитая желтое лицо, коротко подстриженные японские усики, похожие на щетку, одет в белую шелковую рубашку и черные с разводами шелковые штаны, на ногах кожаные туфли. Так вот каков этот пособник чинкайшистских бандитов, снабжавший их оружием, лошадьми и продуктами. А его младший брат Хань Седьмой, сам бандит, главарь Шайки, все еще орудующий в Доценшане, об этом Сиасяну было известно и до приезда в деревню Юэнь-Маатунь, но теперь сведения его значительно пополнились. А так вы и есть почтенный господин Хань Шестой вроде? С иронией спросил Сиасян, не смею считать себя тем, за кого изволите принимать меня, я... Простой крестьянин Хань Фын Ци, еще раз поклонился Хань Лаолю. Вчера вы не удостоили меня своим вниманием. Конечно, я должен был первым явиться сюда и приветствовать вашу почтенную особу. Что ж, и сегодня не поздно, рассмеялся начальник бригады. Хань Лаолю, вытащив из кармана пачку папирос, предложил начальнику бригады закурить. А когда тот отказался, закурил сам. Начальник. Если бы вы не стояли за нас, крестьян, вы, разумеется, не пожаловали бы в такую дикую и бедную деревушку. Здесь в школе очень неудобно, и кушать негде, и скамеек даже нет. Прошу, переезжайте завтра же ко мне, почту за высокую честь освободить свой главный дом, чтобы начальник мог спокойно работать. Не могу не сознаться, что мы, грубая деревенщина, в делах демократии очень многого не понимаем. Если же начальник переедет в мой дом, я смогу постоянно приходить, чтобы получать указания. Ну что ж, ведь это случится завтра, завтра и поговорим. А сегодня останетесь здесь. К чему это? Разве меня взяли под арест? Растерянно спросил Хань Лаолю, хотя и напрягал все силы, чтобы казаться спокойным. Многого из того, что случилось с ним этой ночью, он никак не предвидел. Было совершенно непонятно, откуда взялась у Чжа Юлиня такая дерзость и как это его, Хань Лаолю, осмелились задержать, 
В деревне Юаньматунь у него всюду были родственники, друзья, единомышленники. Он имел родных и друзей и в Харбине, и в Цзимусы, и в Именьба. Еще вчера он готов был биться об заклад, что положение его в деревне незыблемо, как скала. Кто мог тронуть его? А что произошло сейчас? Да в самом ли деле он под арестом? Помещик предпринял еще одну попытку. Начальник, могу ли я сходить домой, а затем снова вернуться сюда? В этом кет никакой надобности. Отчеканил Сиасян. Начальник, вы говорите, что кет никакой надобности, а вот у меня есть надобность. Если вы запрещаете, то будьте любезны указать основания. Раз нельзя, значит нельзя. Стукнул кулаком по столу Сиаван. Для помещика и предателя какие еще нужны основания? Молодой товарищ, ругаться совсем не годится. Обернулся к нему с улыбкой Хань Лаэлю. Еще и бить будем, обнадежил Сиаван. Молодой товарищ, но ведь восьмая армия и коммунистическая партия не бьют и не ругают людей. С той же любезностью парировал Хань Лаэлю. Он остался доволен своей находчивостью. Здорово я его поддел. Восьмая армия и коммунистическая партия не ругают и не бьют хороших людей. Строго заметил Сиасян. Что же касается негодяев и наглецов, то это еще как сказать. Комната вдруг наполнилась визгом и плачем. Прибежали старшая и младшая жены Хань Лаэлю. Первая крикливо рыдала и била себя кулаками в грудь. Вторая потихоньку хныкала. «Какие преступления сделал мой хозяин, что вы его арестовали?» — голосила старшая жена. «Убейте меня! Убейте всю семью!» Начальник. Обратилась к Сиасяну младшая жена, вынув розовый шелковый платочек и кокетливо вытирая вспотевший кончик носа. «Вы арестовали нашего хозяина. Разве это не противоречит вашей великой политике?» Вслед за женами, как пчелиный рой, налетела целая куча родственников. Невестка, жена племянника, сам племянник и еще племянница. Последней прибежала дочь Хань Лаэлю Хань Ай Чжен. Она была хорошо одета. Из-под белого шелкового халата кокетливо выглядывала розовая батистовая рубашка. Бросившись к отцу и уронив голову ему на грудь, она запричитала. «Папа, папа, как тебя обидели!» Шум усилился. Пришли до брягду и Тан загребала. За ними в комнату разом ввалилось 30 с лишним человек. Все окружили членов бригады. Добрягду, стоявший впереди, поклонился Сиасяну. Поклон его был точной копией поклона Хань Лаэлю. Но так как Добряг был тучен, огромный живот мешал ему сгибаться с такой же грацией и непринужденностью. Тан Загребала поднес Сиасяну петицию, в которой говорилось следующее. Мирный гражданин Хань Фэнци арестован вашей сиятельной бригадой. По-видимому, завистники семьи Хань, воспользовавшись вашим благородным доверием, дабы насытить собственную ненависть и злобу, ввели начальника в заблуждение. Нам всем известно, что Хань Фэнци действительно наилучший из жителей деревни, поэтому просим вашу милость освободить его. Мы ручаемся, что он явится по первому же вашему требованию. Сим и прибегаем за содействием к начальнику бригады господину Сиа. Под петицией стояли подписи 32 человек, оттиски пальцев и личные печати. Хань длинная шея тоже был в числе этих людей. Воспользовавшись суматохой, он пробрался к Хань Лаэлю, и они о чем-то зашептались. Добрягду, задыхаясь от волнения, взывал к Сиасяну. Просим начальника освободить крестьянина Хань Фынцы. Ручаемся, что он явится по первому же требованию, присоединился Тан Загребала с горестным вздохом. В этом шуме и гамме один начальник бригады оставался хладнокровным, не проявляя никаких признаков нетерпения или досады. Он невозмутимо сидел на столе, приглядываясь к участникам этого спектакля. При чтении поданной петиции на губах его то и дело появлялась усмешка, дойдя до слов Хань Фэнцы, Действительно наилучший из жителей, Сиасян громко рассмеялся и обратился к выступившему вперед Тану Загребале. Хань Фэнцы во время Манчжоуго в течение двух лет был старостой деревни Юань Матунь. Его старший брат Хань Пятый являлся секретным сотрудником особой службы в уезде, а младший брат Хан Седьмой до сих пор находится в Чинкайшистской банде. 
Кличка Хань Фын Ци, Хань Большая Палка, многие люди неоднократно терпели от него побои, он всячески издевался над женщинами и придумывал разные способы, чтобы завладеть чужой землей. Вы утверждаете, что он наилучший из жителей деревни, а скажите, какого такого государства это наилучший житель? Вот что мне хотелось бы выяснить. Все сразу притихли. Хань Лаэлю понял, что начальник бригады отлично знаком со всем его прошлым. Подозвав до бригаду, он быстро сказал ему что-то, а затем с улыбкой обратился к друзьям и родственникам. «Дорогие братья, я вас благодарю за поручительство, но начальник Ся вызвал меня сюда лишь за тем, чтобы побеседовать и никакого вреда мне не причинит». Поэтому вам лучше разойтись по домам. Он обернулся к членам своей семьи и добавил, вы тоже ступайте домой. Ничего особенного не произошло. Начальник Ся переговорит со мной и отпустит. Младшей жене он наказал, ты пришли ко мне пачку папирос, водки и закуску. Члены семьи и поручители разошлись с поклонами и приседаниями. Вскоре явился управляющий лицин Шань. В руках у него был поднос из дорогого фарфора с изображением зеленого куста. На подносе стояла бутылка водки, а вокруг были расставлены блюдечки с холодной закуской. Хань Лаэлю предложил Сиосяну выпить и, не смутившись отказом, обратился с тем же приглашением к Люшину и Сиавану. «Прошу подойти и отведать нашей манчжурской кухне, товарищи, попробуйте мясо дикой козули и галяновую водку». Никто не ответил на его приглашение, и Хань Лаэлю пришлось пить и закусывать в одиночестве. Когда щеки его раскраснелись, он отставил рюмку и закурил. Выкурив папироску, Хань Лаэлю подпер голову руками и задумался, было что вспомнить и о чем подумать. Хань Лаэлю начал богатеть еще задолго до образования Манчжолго, а при японцах состояние его с каждым днем приумножалось. Часть капитала он вложил в акционерную компанию по лесозаготовкам, а часть – в винокуренный завод. На левом берегу реки он скупил тысячу шанов земли, в уезде Бенся – 200 шанов, в деревне Юэнь-Матунь – около 100. Чтобы не привлекать внимания, помещик поселился именно там, где у него было меньше всего земли. Руки этого человека замараны кровью, не разоряя бедняков. Сам не разбогатеешь. Таков был девиз всей жизни Хань Лаэлю, он не боялся своих многочисленных врагов, так как был уверен, что Манчжолго, которому он ревностно служил, спасет его от всех бед, и не представлял, что все развалится с такой молниеносной быстротой. 15 августа, когда загрохотали советские пушки, японцы бежали, бросив его на произвол судьбы. Хань Лаэлю решил, что все уже кончено, и впал в отчаяние. Однако неожиданно подоспел спаситель, командующий передовым отрядом чинкайшистских войск Люц Зофей. Генерал зачислил обоих его братьев в свою часть, а самого Хань Лаэлю назначил председателем Временного комитета по поддержанию порядка. Новый председатель с жаром принялся за организацию отряда помещичьей самообороны. Когда Люц Зофей приехал в деревню, помещики три дня чествовали его, и деньги, выжатые из бедняков, утекли как вода. Но не прошло и двух недель, как невесть откуда появился третий батальон 359-й бригады 8-й армии и чинкайшистским войскам опять пришел конец. Оружие Хань Лаэлю, конечно, припрятал. Сейчас же приехала эта маленькая бригада и перевернула в деревне все вверх дном. Ни деды, ни прадеды не видывали ничего подобного, как все это странно и непонятно, а может быть, он, Хань Лаэлю, наевшись до отвала, спит, и ему снится дурной сон? Нет, на сон не похоже, совершенно ясно, что он арестован и не знает, что еще может случиться с ним завтра, помещика обуял непривычный страх, которому он всеми силами не хотел поддаться». «Не может же это долго продолжаться», — мелькнула в голове мысль, несколько подбодрившая его. «Надо как-то пережить это смутное время и дождаться возвращения хорошей жизни. Но вернется ли эта жизнь? А старшим сыне, который ушел с гомендановскими войсками, никаких вестей. Да и бригада по проведению земельной реформы, должно быть, не скоро уедет отсюда. 
Предстоит борьба. Ну что ж, борьба. Так борьба. Посмотрим, чья возьмет. Хань Лайлю украдкой взглянул на Сиасяна, и в сердце его еще сильнее разгорелась ненависть к этому человеку. Он вспомнил о распоряжении, которое дал Ханю длинная шея и подумал, сумеет ли он его выполнить. Тем временем, пока Хань Лайлю размышлял, Сиасян отвел Сиавана в сторону и велел ему взять с собой двух бойцов и выставить дозор на шоссе. Двум другим бойцам он приказал охранять арестованного. Остальным велел идти в деревню, разыскать активистов и предупредить их, чтобы завтра все шли на собрание. Когда Сиасян вышел на улицу, три звезды стояли уже очень высоко, повсюду лаяли собаки, во дворах около маленьких лачук с соломенными крышами мелькали тени людей. Начальник бригады, засунув маузер за пояс, направился к большому двору. Хотелось посмотреть, что там делается после ареста Хань Лайлю. Он не взял с собой никого. Годы партизанской жизни во внутреннем Китае научили его бесстрашию. В темноте около лачушки с разбитой дверью и изорванными бумажными окнами промелькнула тень. Кто здесь? Но не успел замереть его голос, как раздался выстрел. Пуля взрыла землю, и комок ее больно ударил Сиасяна по ноге. Начальник бригады отскочил, спрятался за дерево и выпустил в ответ целую обойму. «Кто стрелял? Не попал?» — крикнул подоспевший Сиаван с Маузером в руках. Его сопровождали двое бойцов. «Нет», — отозвался начальник бригады, пряча Маузер за пояс. Прибежал запыхавшийся Люшек. «Кто стрелял? Скорей! Догнать преступника!» — кричал подоспевший Ван Цзя. Явился с бойцами и начальник отделения Чжан. Все на перебой настаивали на том, чтобы сейчас же обыскать весь участок, но Сиасян возразил, «Не надо, нет никакой необходимости, мы еще как следует не знаем положения в деревне, как бы не попасть в просак, во всяком случае, это предупреждение для нас, в дальнейшем надо быть осторожнее». Он обернулся к начальнику охраны Чжану и строго добавил, «Особенно бойцам ночного дозора». Стрелявший в Сиасяна юркнул за лачушку, скрылся в кустах и бросился бежать по извилистой тропинке. Пробежав около половины лей, он остановился и прислушался. Все было тихо, человек постоял, вытер рукавом длинную шею и сунул револьвер за пояс. Когда он, крадучись, добрался до дому, восток уже олел. Восемь. В эти дни всеми женщинами и мужчинами... Стариками и молодежью деревни Юань Маратунь овладела чувство необычной тревоги. За каждым шагом членов бригады следили настороженные глаза. Они выглядывали отовсюду. Из окон, из-за деревьев, из-за ивовых кустов, смотрели с кукурузных и галяновых полей, с огородов, с проезжавших мимо телег. Выжидали, стараясь угадать, какие произойдут события и как они развернутся. К приезду бригады люди отнеслись по-разному, в зависимости от своего имущественного и социального положения. Одни радовались назревающим событиям, другие, напротив, старались остановить их развитие. Третьи колебались, не зная, радоваться им или огорчаться. Находились и такие, которые, затаив горечь и злобу, притворялись довольными. Но не было никого, кто бы оставался равнодушным. Едва рассвело и из очагов поднялся дым, возвещающий наступление нового трудового дня, как по всей деревне Юань Маратунь, словно черные вороны, разлетелись слухи. «Ты слышал, что начальник бригады выпивал вчера с Хань Лаолю? Кто сказал? Лич Жень Цзян. Сам. Говорит. Видел. Начальник бригады просил Ханя Шестого. Не поможете ли нам? Мы, люди новые и здешних дел не знаем. А господин в ответ. «Сделайте одолжение. Чем могу, помогу. А где это стреляли ночью? Возле большого двора. Я сам считал. Дан, Дан, одиннадцать раз. Думал, на деревню опять бандиты налетели. А правда ли болтают? Будто брат господина Хань Седьмой воротился с города Циншань, чтобы освободить Хань Лайлю? Я слыхал так. Хань Седьмой прискакал к школе, пальнул разок и говорит, «Немедленно освободить моего брата». В ответ – молчание. Тогда Хань Седьмой выпустил целую обойму. Тут вышел Хань Лаолю, руками замахал и говорит. 
Мы с начальником Сиа порешили помогать друг другу, так что в доме у нас все спокойно, а ты, брат, езжай обратно, тут Хань седьмой перед начальником Сиа, конечно, прощения просил, простите, говорит ошибка, и ускакал себе в горы, чем больше росли слухи, тем удивительнее они становились, уже рассказывали, что начальник Сиа и Хань Лаолю именуют друг друга названными братьями, Господин Хань Шестой очень даже одобряет приезд бригады и чествовать ее собирается. После завтрака старый Сунь снова зазвонил в гонг и обошел всю деревню. «Идите в школу на собрание. Будем с Хань Лаолю счеты сводить». Чжа Юйлинь, с винтовкой за плечами прикладом вверх, явился первым. Люшен поручил ему взять бойцов отделения охраны и приготовить место для собрания. В центре школьной площадки между двумя тополями соорудили из столов и досок трибуну. На деревьях прилепили две полосы бумаги. На одной написали «Собрание», посвященное перевороту в деревне Юань-Маатунь, а на другой – «Борьба с помещиком-злодеем Хань Фынцы». Оба текста были творением Люшина. Площадка постепенно начала наполняться народом. Все были в остроконечных соломенных шляпах. Некоторые обнажены до пояса, одни, окружив трибуну, глазели, как Люшен расставляет столы, другие с интересом слушали человека, рассказывающего смешную историю о том, как медведь рвал кукурузу, оборвет пару початков, подмышку себе сунет и прижмет, оборвет еще пару, поднимет лапу и туда же, первая пара, конечно, вываливается, а он и не видит. Опять рвет и опять кладет под мышку и опять рвет. До тех пор не успокоится, пока за ночь ни одного початка кукурузы на стеблях не оставит, а в лес только с парой початков и уйдет. Люди смеялись и одобряли рассказчика, которым был, конечно, возчик Сунь. Старый тянь тоже пришел, одиноко сел на корточки у стены школы и поник головой. На нем была все та же старенькая соломенная шляпа. Ребятишки карабкались на наличники окон, с любопытством разглядывая сквозь стекла арестованного помещика. О борьбе с Хань Лаолю никто не говорил, но вопрос этот волновал все сердца, и крестьяне с нетерпением ждали начала собрания. Члены семьи Хань Лаолю, его родственники и друзья, все были здесь. Они толкались в толпе и, хотя ни с кем не разговаривали, зорко приглядывались к каждому. Крестьяне напуганные их присутствием, старались показать вид, что зашли сюда случайно и вовсе ничем не интересуются. Лич Жень Цзян, подсев к старику Теню, завел разговор о посевах. «Как у тебя соевые бобы? Пропали!» — сорняк задавил. «А меж грядками все вода стоит!» — рассеянно ответил Тянь. И кукуруза пропала. Старику хотелось отвести сердце и сказать, что во всем повинны проклятые чинкайшистские бандиты, налеты которых сорвали полевые работы. Но, поглядев на Лич Жень Цзяна, он вспомнил, с кем имеет дело. Лич Жень Цзян – однофамилец, а может быть и родственник управляющего Лицин Шаня. А Лицин Шань – всем известно кто – лазутчик бандитов. Старик удержал слово – вертевшиеся на кончике языка, и только вздохнул. «Ничего, старина тянь!» — шепотом заговорил Лич Жень Цзян, оглянувшись по сторонам. «Ты не тужи, господин посулил в нынешнем году не брать с тебя платы за аренду. Если тебе сейчас нечего есть, пойди к господину и займи у него зерна, он не откажет». Лич Жень Цзян смешался с толпой и принялся уговаривать других крестьян. Хань длинная шея между тем поспевал всюду, что-то нашептывал людям и с улыбкой хлопал всех по плечу. На трибуну поднялся Люшен, крестьяне стали подвигаться ближе, все время поглядывая на двери школы. Наконец Чжа Юйлинь вывел Хань Лаолю и велел ему подняться на трибуну. В дверях школы показался Сиасян, он оглядел безучастные лица крестьян, прошелся по площадке и... Заметив подозрительно снующего лич Жень Цзяна, подозвал Ван Цзя, «Скажи этому пройдохе, что, если он будет нарушать порядок, его выгонит». При появлении Сиасяна длинная шея юркнул в толпу, Сиасян не знал его, а люди, хотя и знали, что длинная шея, прихлебатель помещика, выдать его боялись, 
Хань Лайлю увидел в толпе свою семью, родственников и друзей, Ханя длинную шею или Чжэнь Цзяна, все были в сборе. На побледневшем лице помещика мелькнула улыбка, он достал из кармана папиросы и предложил одну люшину, сидевшему на столе, тот молча отвернулся, тогда Хань Лайлю закурил сам и пристроился рядом. Беззаботно пуская колечки дыма, он делал вид, что с ним ровно ничего не случилось. В толпе пошли разговоры, гляди, гляди, вместе сидят, недаром говорят, что ночью начальник Ся выпивал с Ханим большая палка, люди стали расходиться, Сиасян послал Вань Цзя предупредить Люшина, чтобы тот не сидел рядом с помещиком, и открыл собрание, Люшен приблизился к краю трибуны, этот Хань Лайлю ненавидим всеми, бригадой от жителей деревни получено на него немало жалоб, утверждают, что Хань Лайлю угнетал и эксплуатировал людей. Вчера вечером мы вызвали его в бригаду, а сегодня должны обсудить, как нам рассчитаться с ним. После краткого вступления Люшен перешел к делу. У кого какие обиды на помещика, пусть, не боясь, высказываются. Правильно, правильно, не надо бояться, крикнул из толпы Лич Жень Цзян. Все молчали. Сиаван многозначительно взглянул на Чжаю и Линя, тот понял и пробрался к трибуне. Напускная беззаботность помещика взбесила его. Он сразу вспотел, расстегнул гимнастерку и, указывая пальцем на Хань Лайлю, заговорил. «Ты такой предатель, что похуже японских угнетателей будешь. Ты помнишь, как с помощью своего японского жандарма отправил меня отбывать трудовую повинность?» Хотя черед до меня еще и не дошел, из-за тебя пропали все мои посевы, дочка моя умерла, жена стала побираться, а ты все равно требовал арендную плату, я просил повременить, а ты поставил меня на колени на осколке битой посуды, хань шестой, ты не позабыл этого, чжа юлинь обернулся к толпе, у меня все, у кого еще какие обиды, говори скорей, по толпе пробежало волнение. Хотя родственники и друзья Хань Лайлю и бросали на людей свирепые взгляды, это уже не действовало. Люшен спросил, кто еще хочет говорить, выступило трое. После них на трибуну вскочил молодой парень, он был одет в безрукавку, на которой пестрело такое количество красных, серых, черных и полосатых заплат, что невозможно было определить, из чего она была сшита. Парень сделал шаг вперед и с жаром заговорил. Хань Лайлю, ты, держась за японскую власть, обирал и калечил бедняков, ты действительно страшнее японцев, я бы трачил на тебя целый год, а когда стал просить заработанные деньги, так ты выгнал меня, я спросил, почему, ты ответил, не отдам и все, на другой же день по твоему наущению начальник Гун отправил меня на принудительные работы, ответь, было такое дело, долой помещиков». «Долой предателей!» — выкрикнул Сиаван. Многие подхватили и толпа зашумела. «Бей его!» Но трибуна была слишком высока, и это остановило людей. Вначале Хань Лайлю сидел спокойно, заложив ногу за ногу, и покуривал папиросу. Но после того, как выступил Чжа Юйлинь и толпа дружно подхватила лозунг Сиавана, он забеспокоился и уже не мог скрыть своего волнения. В этот момент стоявший возле Ханя длинная шея белобородый старик, решительно засучив рукава, растолкал людей и ринулся вперед. «Я тоже хочу рассказать о своей обиде». Его пропустили. Это был тот самый старик, который на прошлом собрании заявил, что больше всех согласен бороться с толстопузами. Подбежав к трибуне, он погрозил Хань Лайлю кулаком и быстро заговорил. Во времена Манчжоу год и только и делал, что обижал людей. Однажды маяка была, стоявшая в твоей конюшне, подралась с твоим жеребцом. Ты выбежал и, не расспросив у меня в чем дело, стал стигать мою лошадь бичом. Зачем? Старая черепаха, поставил лошадь в мою конюшню, раскричался ты и изругал меня, старика, матом. Каково тебе будет, если я сейчас такими же словами обзову твою матушку? Сделай одолжение, улыбнулся помещик, зная, что мать Хань Лайлю умерла много лет назад и ругательство очень запоздало. Все рассмеялись, и это сразу понизило общее воинственное настроение. 
После первых же слов белой бороды лицо помещика просветлело. Он достал папиросу и закурил. Хань Лайлю, надрывался белобородый, ты многих понапрасну обидел. Что ты думаешь делать теперь? Что люди скажут, то и буду делать, выпустив дым колечком, ответил Хань Лайлю. Нет, постой, ты не Юли, ты сам нам скажи, тигром зарычал белая борода. Я скажу, я скажу, заторопился Хань Большая Палка, я тут ни при чем, это все натворил мой брат Хань Седьмой, а если я и виноват, я все исправлю, а где твой брат Хань Седьмой, спросил Белобородый, стараясь перенести возмущение толпы на отсутствующего брата, он сбежал на сопку до Циншань. Если бы соседи изловили этого недостойного человека, они уничтожили бы злодея, позорящего всю мою семью. Бейте его, расстреляйте или посадите в уездную тюрьму, делайте с ним, что хотите. Я, Хань Лайлю, кроме благодарности, ничего не скажу. Ты не о Хане Седьмом, ты о себе говори, закричал Чжа Юлинь. А что за мной есть, вы хотя бы подсказали. Если я преступление какое совершил, пусть понесу наказание, что у меня, всего несколько лишних шанов плохой земли, вот и все богатства, и еще до приезда бригады я намеревался отдать вам эту землю для раздела, сколько же ты можешь дать, спросил белобородый, у меня 70 шанов, это мой прадед тяжким трудом добыл, работая от зари до зари. Теперь я по своему собственному желанию отдаю 50 из них. Остальные 20 шанов прошу соседей оставить мне. У меня в семье более 10 едоков. Ведь мы односельчане и, думаю, вы не допустите, чтобы моя семья умерла с голоду. Услышав, что такой важный человек согласен добровольно отдать свою землю, крестьяне совсем размякли. Кроме того, погода стояла хорошая. Все торопились на прополку, и долго раздумывать было некогда. Этим и воспользовались приспешники Хань Лайлю. Да у него только земли много, а другого ничего и нет, убеждал крестьян один из помещичьих прихлебателей. Верно, верно, поддакивал другой. А то, что Хань Лайлю как староста кого и обидел, вспоминать не стоит. Тогда же время такое было, да и староста его другие поставили. Какая же за ним вина? Вы слышали, ведь он сам раскаивается, чего же еще от него требовать, вразумлял третий, если согласен дать 50 шанов земли для раздела, пусть даст еще и несколько лошадей, Хань Лайлю сейчас же согласился, ладно, дам 5 лошадей, один из родственников помещика крикнул во все горла, видите, и лошадей отдает добровольно, вот многим одеться ни во что, отдай лишнее и округлим счет. Закричал белобородый, могу, что не скажете, все могу, есть у меня черная шелковая курточка на вате и черные хлопчато-бумажные штаны на подкладке, теплые, а у жены еще халат голубого цвета, берите кому годится, белобородый подошел к Сиосяну и поклонился, начальник бригады, видишь, дело какое, Хань Лайлю сам отдает землю, посулил лошадей и вещи, это для него и будет наказанием. Отпусти его домой и отдай нам, крестьянам, на поруки. Если что случится, нетрудно будет опять посчитаться с ним. Как ты на это смотришь, начальник? Сиосян промолчал. Он отлично видел, что за человек этот белобородый. Крестьяне стали расходиться. Одни, с досадой и раздражением. Другие, с тупой покорностью. Многие понимали, что это очередная хитрость изворотливого помещика. Но говорить вслух не осмеливались, нашлись, впрочем, и простачки, которые думали, раз Хань Лайлю сам отдал землю, лошадей и одежду, пожалуй, можно его и простить. Вощик Сунь ушел, а старик Тянь все еще сидел под тополем и, опустив голову, молчал. Люда Шань с заискивающей улыбочкой подошел к Ханю длинная шея, теперь другие времена настали, кто же не помнит. С каким уважением люди относились к господину Ханю Шестому вроде при Манчжоуго. А Чжа Юйлинь откровенно признался Сявану. «Хотел бы я отдубасить его как следует. Кого это?» – спросил тот, глубоко удрученный новой неудачей. «Белую бороду. Ведь это сволочь, названный брат Хань Лайлю». 
Чжа Аю и Линь ушел вглубь двора, сел под стеной и обхватил винтовку. Время приближалось к обеду. Сиасян через связного передал Люшину, чтобы тот кончал собрание и не задерживал больше помещика. Люшин объявил собрание закрытым. Хань Лаолю спустился с трибуны и, сопровождаемый старшей женой, вышел из ворот школы. Позади следовали младшая жена и родственники. Эта картина привела Сиавана в такую ярость, что у него голова пошла кругом. Он бросился к Сиасяну и, задыхаясь от возмущения, выкрикнул. «Почему ты освободил Хань Лаолю? Не освободить нельзя!» Начальник бригады хотел что-то добавить, но, взглянув на разъяренного друга, подумал, придется с ним обстоятельно побеседовать, иначе он не поймет, и не прощаясь, нагнал в воротах теня, надо будет нам встретиться, старина тянь, да потолковать обо всем, заходи, когда время будет, люди разошлись, школьная площадка опустела, под вечер управляющий лицин Шань привел пять лошадей, Принес одежду и от имени помещика объявил, что землю, находящуюся у западных и южных ворот деревни, крестьяне могут поделить в любое время. На другой день утром Люшен и Чжа Аю и Линь поделили между крестьянами лошадей и одежду Хань Ла Алю. Аки старались, чтобы имущество попало в руки самых бедных, но вскоре крестьяне, получившие помещичьи вещи, принесли их назад в школу, была возвращена и кобыла доставшаяся в совместное владение старику Суню и трем его соседям. «Почему же ты не берешь?» – спросил возчик Асиасян. «Трусишь, что ли? Зачем трусить?» – начал оправдываться тот. «Несподручно мне с ней. Придется траву косить, вставать ночью кормить ее. Я уже старик, и ноги у меня слабые. Словом, не могу за ней ходить». Другие тоже настаивали, чтобы лошадей и вещи оставили в школе. «Для чего вам это нужно?» – недоумевал Сиасян. «Верните лучше Хань Ла Алю. Нам не надо!» Чжа Аю и Линь в мрачном молчании ушел домой. Люшен начал складывать свои пожитки и, завернув их в коричневое одеяло из японского военного сукна, принялся искать веревку. Сиасян подошел к нему. «Что ты делаешь? Уезжаю!» – буркнул Люшен, вытирая что-то пальцами под очками. «Не то пот, не то слезы!» «Куда это ты уезжаешь? В Харбин. Поднимаем, поднимаем, все никак не поднимем. Зачем я сюда приехал? Нервы себе трепать или вести массовую работу?» Сиасян засмеялся. «А вернувшись в Харбин, что будешь делать? Если мы в деревне работу наладить не умеем, где уж нам Харбин удержать? А если Харбин не удержим, тогда куда отправишься? На восток, пока не перейду на тот берег у Сури-17». По реке Уссури проходит граница Китая и СССР. Прим, Перев, здорово придумал. Сиасян с трудом сдержался, чтобы не высказать Люшину, что тот заботится только о самом себе, и по-дружески, но вместе с тем строго произнес. Не годится, товарищ, хочешь для себя спокойной жизни, а народ что же? Отдать на милость американским империалистам и чинкайшистской банде, чтобы они здесь второе Манчжоуго установили? Ведь так получается, в массовой работе, как и во всякой другой революционной работе, нужно держаться до конца и быть терпеливым. Массы не сухая трава, которой достаточно одной спички, чтобы пожар охватил всю степь, легких дел не бывает, а сейчас в особенности, сколько дней... Как мы приехали, всего четверо суток, а крестьяне под кнутом помещиков изнывали много сотен лет, много сотен лет, товарищ, подумай обо всем хорошенько, решишь ехать, я, конечно, не могу тебя задерживать, если, вернувшись в Харбин, ты бросишь работу, тогда дело другое, но если станешь продолжать ее, будь готов, не раз встретишься и с более значительными трудностями. Трудности неизбежны в каждой работе. Революционный процесс – это именно непрерывное преодоление трудностей. Люшен молчал. Он не настаивал больше на своем решении и отложил вещи в сторону. Теперь Сиасян обнаружил исчезновение Сиавана. Еще до начала разговора Люшина с начальником бригады Сиаван ушел из школы. Дойдя до восточного края деревни, он присел возле стога пшеницы. Он злился на всех а больше всего на Сиасяна, 
Зачем было освобождать Хань Лаолю? Какая нерешительность при выполнении указаний Центрального комитета партии? А что если тут сговор с помещиками? Сяван заметил, что с западного конца деревни идет Сиасян. Он притворился, что не видит его, и отвернулся. «Ты здесь, а я тебя ищу», — весело проговорил начальник бригады. Садясь рядом, начальник, Сиаван назвал его начальником вместо обычного и дружеского старина Сиа или товарищ Сиасян. «Начальник», — повторил он с ударением. «Я совершенно не понимаю, зачем освободили этого Хань Лаолю. Боимся его», — рассмеялся Сиасян. «Если будем поступать так и дальше, получится, по-моему, не только боязнь, а прямо капитуляция». Весь вспыхнул Сиаван. «Если ты будешь продолжать в том же роде, я завтра же уеду. Завтра, поздно, Люшен сегодня собирается, вот и поезжайте вместе, счастливого пути». Со смехом отозвался Сиасян, но вслед затем быстро поднялся и внушительно добавил. Арестовать помещика – дело легкое, отпустить на его долю один патрон из Маузера – еще того легче. Но вопрос вовсе не в этом, мы еще не успели поднять на борьбу массы. Выходит, не они, а мы боремся вместо них. Разве это дело? Если мы не будем терпеливы в нашей работе и не сумеем воодушевить людей на то, чтобы они в своем гневе сравняли с землей эту многовековую феодальную крепость, феодализм никогда не рухнет. Что толку в том, что убьем одного Хань Лаолю, явится другой Хань Лаолю, ты его отпустил, а вдруг он убежит? Спросил Сяван. Я думаю, что этого не случится. Он как раз полагает, что скорее мы убежим. А впрочем, если и убежит, рано или поздно мы его найдем. Когда массы по-настоящему поднимутся, мы раскинем такие сети, что будь он самым но 769 чжа 18, но 769 чжа, герой старинного фантастического романа Фэн Шэн Йэньи, повествование о награждении божественными чинами. Отличительная особенность этого персонажа заключалась в том, что он передвигался по земле и воздуху с быстротой огня и ветра, прим, перев, все равно ему не ускользнуть, Сиаван встал, и они вместе вышли на шоссе, сегодня выступал один паренек, одетый в безрукавку с заплатами всех цветов, ты обратил на него внимание, спросил Сиасян, Чжа Юлинь сказал, что его зовут Гоцу Аньхай. Раньше он батрачил у Хань Лаолю, а теперь работает батраком у арендатора Хань Лаолю Лич Жень Цзяна. По-моему, это наш человек, разыщи его и побеседуй. Когда они вернулись в школу, ужин был готов и ждали только их. 9. Сиаван попросил Чжа Юлиня помочь ему разыскать Гоцу Аньхая. Они нашли его у колодца, он поил лошадь, здороваясь, парень широко улыбнулся, показав белые ровные зубы. На нем была та же безрукавка со множеством заплат. Чжа Юлинь познакомил их. «Вы тут побеседуйте, а у меня еще дела есть», — сказал он и ушел. Сиаван помог крутить ворот колодца. Гоцу Аньхай вылил в каменное корыто полное ведро воды и погладил жеребца по ровно подстриженной гриве. «Еще молодой да горячий, но в работе хорош», — заметил Гоцу Аньхай. «Когда они повернули к дому, ты посмотри». Ноги у него какие сильные, разговаривая, они подошли к дому Лич Жень Цзяна. Большой двор был обнесен деревянным забором и чисто выметен. На северной его стороне находился пятикомнатный дом. Амбары помещались направо от дома, конюшня и крупорушка налево. Гоцу Аньхай провел Сиавана в свою лачушку в левом углу двора. На крошечном кане не было даже циновки, ее заменяла набросанная кое-как трава прикрытая рваными мешками. «Если я перееду к тебе жить, как ты посмотришь на это?» — спросил Сяван. «Что ж, будет хорошо. Не побрезгуешь моей бедностью, переезжай». Сяван ушел и вскоре вернулся со своей постелью. С того дня, как они поселились вместе, расставаться им приходилось лишь на самое короткое время, когда Сяван уходил в школу обедать. Оба были молоды. Сошлись характерами и быстро сделались настоящими друзьями. С утра Гоцу Аньхай отправлялся в поле. Сиаван шел с ним. Потом Гоцу Аньхай работал на огороде. Сиаван помогал ему. 
Они вместе резали солому и жмых на корм лошадям, кормили свиней, мололи кукурузу, разговаривали же они день и ночь, и Сиаван многое узнал о своем новом друге. Гоцуаньхаю было 25 лет, однако возле глаз его уже обозначились морщинки. Он рано потерял мать и с самого детства узнал нищету. Отец его Гоч Женьган батрачил у Хань Лаэлю, а сам Гоцуаньхай с 13-летнего возраста пас помещичьих лошадей. Как-то вечером, в конце года, Хань Лаэлю устроил у себя картежную игру. Удобно расположившись на теплом кане, он послал за Гоч Женьтаном и... Когда тот явился, предложил, «Старина, у нас не хватает партнера, садись играть, да я совсем не умею», замахал руками робкий Гоч Женьтан и хотел было уйти. Хань Лаэлю схватил его за рукав и, раздраженный отказом, прикрикнул, «Я не погнушался тобой, а ты отказываешься, значит ты мною гнушаешься, как можно, господин, я совсем не потому», залепетал испугавшийся старик. Тогда садись и не бойся, ручаюсь, что не проиграешь. У тех, кто не умеет играть, рука счастливая. Давай, брат, давай. Гоч Женьтану ничего не оставалось, как подчиниться господской воле. В первую половину ночи он действительно немного выиграл. Но куда рабочему человеку, который без отдыха трудится весь день, сидеть по ночам за картами. Кроме того, он уже несколько дней чувствовал недомогание. Его немного знобило, а во всем теле была какая-то непонятная вялость. Во второй половине ночи голова Гоч Женьтана совсем отяжелела и веки стали слепаться. «Господин, вот тебе мое слово никак не могу больше играть», — взмолился наконец старик. «Уходить собираешься?» — скосил на него глаза Хань Лаэлю. «Значит, выиграл и уходишь, ты всегда ищешь только выгоды». «Я сказал, нельзя, раз уж сел». Надо обязательно играть до утра. Гоч Женьтан опять остался, хотя был так утомлен, что ничего уже не видел. Как в тумане, он проиграл весь выигрыш и чистоганом спустил и те 195 юаней, которые заработал вместе с сыном за целый год. Когда перед утром старик вернулся в свою лачушку, он еле держался на ногах. В сердце были гнев на помещика, досада на самого себя и стыд перед сыном. На другой день он почувствовал себя совсем плохо, поднялся жар, дыхание сделалось тяжелым и сильно болела грудь. Он так стонал, что слышно было во дворе. Хань Лаэлю вызвал управляющего Лициншаня и раздраженно сказал, «Сегодня праздник, первый день Нового года, скажи этому старику, пусть прекратит свои ахи да охи». Через две недели Гоч Женьтан уже головы поднять не мог, как раз выпал большой снег. Началась пурга, и северный ветер подул с такой силой, что лачушки бедняков, казалось, вот-вот повалится на бок. Никто, кроме молодежи, не решался выходить из дому. Люди сидели на канах, жались к стеке, в которой проходила теплая труба. Двери и окна были наглухо закрыты. На стеклах и оконной бумаге образовались наросты льда. В такой холод легко отморозить не только нос, но и ноги. Вот в такую-то непогоду, когда Хань Лаэлю, одетый в шубу и шапку из выдры, положив ноги на бронзовую печь, беседовал со своим сватом добряком Ду, вбежал лицин Шань и доложил, Гоч Женьтан кончается, Хань Лаэлю так перепугался, что у него захватило дыхание, выноси скорей на улицу, не то он еще в моем дворе окочурится, прохрипел помещик, совершенно верно, оставишь такое несчастье в доме. Вся семья заболеет, поспешил вставить свое слово добрягду. Тащи скорей за ворота, чего стал, мертвый, что ли, заревел хозяин. Лицин Шань пулей вылетел во двор, крикнул старшего батрака Чжана, и они побежали в лачушку. Хань Лаэлю придвинулся к окну и начал дуть на стекло, проделав глазок в корке льда, он выглянул. Снег все еще валил, его подхватывал и крутил воющий ветер, чего медлит. Почему еще не выносит? Волновался помещик, колотя кулаком по раме. Когда Лицин Шань и старший батрак ворвались в лачугу, Гоцуань Хай растирал грудь умирающего. Старик открыл глаза. Нет, я уже никуда не гожусь. Сынок, бедняга хотел еще что-то сказать, но у него не хватило сил. Пошел вон отсюда. 
крикнул Лицин Шань и отшвырнул мальчика. Он оторвал створку двери и плашмя кинул на кан. «Дяденька, что вы с ним будете делать, дрожа всем телом?» — спросил Год Суаньхай. «Залезай на кан, приподнимай его за плечи, не обращая внимания на мальчика», — приказал Лицин Шань Батраку Чжану. Они положили старика на створку двери и понесли. Год Суаньхай с плачем бросился за ними. «Дяденьки, оставьте, он помрет на холоде. Дяденьки, не несите, иди проси господина», — отмахнулся Лицин Шань. И слова его были так же холодны, как снег, что бил в лицо. Старика выкинули за ворота, снег все крутился, ветер выл по-прежнему, и гоч Женьтан вскоре обледенел. «Отец, отец!» — рыдал мальчик, припав к груди мертвеца. «Что же мне теперь делать?» Из конюшин и лачук вышли батраки и молча стали возле замерзшего гоч Женьтана. Одни утирали слезы рукавами, другие уговаривали мальчика. Не надо плакать, не надо плакать, иных слов у них не было, выгоните его, чтоб он не ревел тут, крикнул Хань Лаолю через окно, Гот Хай замолк и, упав перед батраками на колени, поклонился им до земли, батраки собрали в складчину немного денег, купили старый ящик и уложили в него покойника, молча они вынесли гроб за северные ворота и оставили его на занесенном снегом кладбище. В том же молчании все вернулись домой, шел пятый год царствования императора Канде, и в январе этого страшного года год Суаньхая за ненадобностью выгнали на улицу, несколько лет он скитался по соседним деревням, собирал за гроши листья дикого винограда, которые население было обязано сдавать японцам, работал на паденщине, батрачил за половинную плату и жил в проголодь. Через пять лет Год Суаньхай стал уже настоящим батраком, его сильные руки никогда не знали отдыха. В это время лихая судьба опять свела Год Суаньхая с Хань Лаолю. «Ты хороший парень, я это всегда говорил и еще с малолетства тебя приметил», — с улыбкой сказал ему помещик. Когда у Ханя большая палка появлялась надобность в человеке, он умел широко и приветливо ему улыбаться. Когда же надобность проходила, он переставал этого человека узнавать. Год Суаньхаю хорошо были известны и притворные улыбки и коварные повадки Хань Лаолю. Не забыл он и лютой смерти отца. Но человеку нужно есть, и он должен работать. Год Суаньхай собирался было подрядиться к Тану за грибали, но они не сошлись в цене, а Хань Лаолю сразу же предложил «Приходи ко мне». Со знакомыми людьми всегда можно будет договориться. Батраков у меня много, работа не тяжелая. Сколько бы ты хотел? Дашь 600? Спросил Год Суаньхай. Он был уверен, что на такие условия Хань Лаолю ни за что не пойдет. Но тот и глазом не моргнул. 600? Так 600. Я такой человек, что даже перед убытком не постою. А сразу заплатишь? Там посмотрим. Уклонился от прямого ответа помещик. Год Суаньхай снова стал батраком Хань Лаолю. Тяжело было думать об отце и заходить в лачугу, в которой они когда-то жили вместе. Невыносимо было стоять за воротами, где умер отец. Год Суаньхай старался уходить на работу в поле еще до петухов, а возвращаться в темноте. Так под дождем и ветром проработал он целый год, но не получил пока ни гроша. К концу года помещик зарезал свинью и часть мяса продал своим же батракам. Пять фунтов он принес год Суаньхаю. Возьми к Новому году и поешь пельменей. Ты только взгляни, какое мясо. А сало, пойдешь покупать в деревню. Там тебя обязательно надуют. Год Суаньхай вспомнил пословицу. Если хорек приходит с новогодним поздравлением к курице, едва ли у него добрые намерения, и отказался от подарка. «Если отказываешься, значит ты хозяина не уважаешь», — рассердился Хань Лаолю. Год Суаньхай подумал, стоит ли озлоблять помещика, если деньги за работу еще не получены. «Ладно», — уступил он, — «давай». Взяв мясо, он отправился к своему другу Байю и Шаню, и они два раза поели пельменей. На следующий год Год Суаньхай опять остался батрачить у Хань Лаолю. Он совсем не хотел этого, да разве бедняки вольны в чем-нибудь, ведь землю есть не будешь, кроме того, и рубашка его изорвалась в клочья, надо было покупать новую, 
Однажды Го Цуаньхай решился спросить у помещика свой заработок за прошедший год. Тот удивленно выпучил глаза. «Какой заработок? Ведь я на тебя целый год трудился под дождем и ветром, вставая до света, ложась за полночь», — обозлился Го Цуаньхай. «Съел мясо и еще деньги какие это требуешь?» — раскричался помещик. Это окончательно взорвало Го Цуаньхая. Он кинулся в соседнюю комнату за ножом. Но в дверях его перехватил управляющий лицин Шань. «Ты куда, бандит?» Во времена Манчжоу Го назвать человека бандитом было равносильно вынесению смертного приговора. Хань Лаолю схватил револьвер Мари Татара и навел на Го Цуаньхая. «Только пошевелись у меня, сволочь, собака!» Выругался по-японски прибежавший на крик жандарм. «Пошел вон, ждешь, пока тебя не избили до полусмерти?» Прошипел ли Цин Шань и вытолкал батрака вон, так, проработав на Хань Лаолю год и два месяца, Го Цуань Хай получил за труды всего пять фунтов мяса. На следующий день начальник Гун отправил его отбывать трудовую повинность в Мишань, откуда он вернулся лишь после 15 августа. «У нас к Хань Лаолю кровная ненависть», — заключил свой рассказ Го Цуань Хай. «Что же ты на собрании молчал?» — спросил Сяван. Выступать когда со всех сторон его домочадцы и родственники глаза пялит, немного тут наговоришь, да и какой толк, попробуй играть барабанными палочками без барабана, давай начнем объединять людей, предложил Сяван, найди таких, чтобы они не были двурушниками и по-настоящему ненавидели бы этого Хань Лаолю, лучшего, чем Бай Юй Шань, для такого дела и не найти, подумав, сказал Го Цуань Хай, а где он живет? На южном конце деревни, так идем к нему сейчас, вскочил Скана Сиаван. Они пошли, у Бай Юйшаня был всего один шан настолько скверной земли, что он сам говаривал, на этой желтой глине такие тощие всходы, что даже зайцы сюда не забегают по нужде. Во времена Манчжоу Го после оплаты всех налогов и поборов Бай Юйшаню почти ничего не оставалось, ни на еду, ни на одежду. Это, впрочем, не огорчало его, потому что принадлежал он к числу людей неунывающих, с покладистым характером и очень миролюбивым нравом. Но у него был один недостаток. Уж очень он любил поспать и никакого сна ему не хватало. Если во время прополки выдавалась ненастная погода, Байю и Шань радовался этому. «Дай, небо, дождичка, пусть хоть наводнение, лишь бы поспать в волю», — говорил он. Позевывая, если решил спать, так при чем тут дождь, сам ведь хозяин в доме, как решишь, так и будет, подтрунивали над ним соседи, Байю и Шань в таких случаях неизменно кивал на жену, при ней не поспишь, жена его, до соцза, была трудолюбивой, старательной хозяйкой, искусной рукодельницей и усердной в полевых работах. При прополке и сборе урожая редкий мужчина мог сравниться с ней по быстроте и ловкости, так как в первые дни супружеской жизни Бай Юй Шань неожиданно для себя потерпел в стычке с молодой женой жестокое поражение. Он стал ее побаиваться и со временем свыкся с мыслью, что такую женщину ему не одолеть. Как-то раз, когда у людей был досуг и они коротали время в разговорах, один зади расспросил «Эй, ребята!» Кто из вас не боится своей жены? Кто боится, пусть не хорохорится, рассмеялся сосед. Бай Юй Шань, сидевший тут же, сделал вид, что не слышит. Старина Бай, а ты что скажешь? Не унимался задира. А почему ты у меня спрашиваешь? Огрызнулся Бай Юй Шань. Да так, ничего, хихикнул задира и обратился ко всем. Вот вы скажите, боится наш брат Бай жены или не боится? «Не болтай пустого!» — вскочил обиженный Бай Юй Шань. «Кого я боюсь? Никого я не боюсь!» В этот момент появилась досадца за скачергой в руках. «Так вот ты где?» — накинулась она на мужа, угрожающе подняв кочергу. «Я по всей деревне бегаю, а он здесь посиживает. Ни воды не принес, ни дров не наколол, в гости отправился». Бай Юй Шань пробормотал что-то невнятное и покорно пошел за женой провожаемый дружным хохотом. Надо сказать, что лень одолела этого хорошего человека не со дня рождения. Когда он поселился в деревне Юань Маатунь, то был совсем другим человеком. 
Своими руками поднял он пять шанов целины и немало потрудился, чтобы обработать их и засеять. Год выдался удачный, дожди выпали вовремя, и каждый шан принес десять даней кукурузы. Бай Юй Шань почувствовал себя состоятельным человеком и женился. А летом следующего года на его поле побывали лошади Хань Лаолю и потравили большую часть посева. Он поругался из-за этого с управляющим лицин Шанем. Тот донес хозяину и прибавил еще кое-что от себя. Помещик разъярился, вскочил на серого жеребца, ветром примчался к Байю и Шаню и перебил палкой всю его посуду и глиняные чаны для воды и сои. Байю и Шань кинулся в деревенское управление и, ничего не добившись, отправился в уездный город и подал жалобу в суд, когда Хань Лаолю, блаженствуя около своей опийной лампы, услышал об этой дерзости крестьянина, он холодно усмехнулся и спросил, он на меня жаловаться вздумал, хорошо, буду судиться, лежа на кане, мне придется израсходовать несколько листков бумаги, только и всего, посмотрим, во что ему это обойдется, крестьянин, конечно, проиграл тяжбу с помещиком, был обвинен в клевете на достойного человека и посажен в уездную тюрьму. До Саацзе пришлось продать четыре шана земли, на эти деньги она выкупила мужа. Земля перешла к тому же Хань Лаолю, а у Байю и Шаня остался всего один шан, да и то сплошная глина. С этих пор Байю и Шань потерял к работе всякий интерес и постепенно обленился. Чего там, много ли, мало ли, каеду хватит и ладно. Успокаивал он себя и жену, залеживался на кане, когда все давно уже были в поле, радовался дождю, вот можно и передохнуть денек-другой, а наступала хорошая погода, глядел на небо и вздыхал, экая жара стоит, не облачка, должно быть, все драконы посохли, работая в поле, он не мог дождаться обеда, а пообедав, не спешил браться за мотыгу, как-то до Саацза, принеся мужу обед, Долго искала его по полю, пока не нашла спящим в борозде между всходами Галяна. В другой раз он не вернулся домой, хотя уже совсем стемнело. Жена долго бегала по всей деревне. Спрашивала крестьян, свинопасов, возчиков, но никто его не видел. Досац завстревожилась и попросила соседа помочь ей найти пропавшего мужа. Уж не медведь ли его задрал, не утонул ли, причитала она. Наконец... Когда над лачугами уже взошла полная луна, повстречавшийся на дороге старик Чжа сказал ей, «Чего ты сокрушаешься?» Он храпит себе в бурьяне на берегу реки, отыскав мужа. Досадца так обрадовалась, что, несмотря на всю досаду, не стала в эту ночь сводить с ним счеты. Вот какой беззаботный был этот человек, худенькая, полуголодная досадца только и делала, что горевала досетовала. То чумиза вся кончилась, то дрова все вышли, то соли в доме нет, и ее красивые брови, черные, как вороново крыло, сходились у переносия, а Бай Юй Шань никогда ни о чем не горевал и не заботился, есть, чем подкрепиться, и ладно, говаривал он, на самом же деле, не всегда у них была пища, поэтому супруги Бай напоминали о сте пшеничного колоса, и все время кололи друг друга. «Мне с тобой всю жизнь не везет», — упрекала жена. «Ты и с другим человеком счастья себе не найдешь. Тебе бедность на роду, видно, написано», — огрызался муж. «Вся наша бедность от того и получается, что ты лодырь. Ты, вот хоть и старательная, а богатство у тебя тоже что-то не видно. Где твои куры? Все передохли. Где твой поросенок?» Но тут Байю и Шань разом умолкал и всегда раскаивался в сказанном. Как только дело доходило до поросенка, досадца заливалась слезами. Поросенка она купила для того, чтобы выкормить и продать, а на вырученные деньги справить одежду себе и мужу. С какой заботой она ходила за ним, каких трудов он ей стоил. Когда поросенок подрос, угораздило же его забраться в сад к Хань Лаолю и подрыть куст георгинов. Помещик, застав поросенка за таким занятием, Схватил винтовку и прицелился. В этот момент подоспела досадца со своим каутсы на руках. Она кинулась к помещику, ухватилась за ствол винтовки, умоляя простить ее оплошность. «Простить? Я уже много чего прощал вам», 
Если не хочешь, чтобы я пристрелил поросенка, заплати за куст георгинов. Заорал на нее Хань Лайлю. Он с такой силой рванул винтовку, что женщина отлетела в сторону, упала и выронила из рук ребенка. Трехлетний Кауцзы ударился виском об острый камень, и у него хлынула кровь. Досадза, подняв его, побежала домой и стала присыпать висок золой. В это время послышался выстрел. Хань Лайлю все-таки пристрелил поросенка. Через две недели Кауцзы умер. После похорон Досадза проплакала на коне три дня. Муж стоял возле нее и молчал. Никогда не унывавший Бай Юй Шань даже похудел от этого несчастья. Прошел месяц, и люди деревни Юань Матунь, занятые своими бедами, позабыли о несчастье семьи Бай Юй Шаня. Однако рана в сердце матери была по-прежнему свежа. Досадз за каждую ночь просыпалась в слезах, будила мужа и укоряла за то, что он не идет судиться с Хань Лайлю. «Судиться?» – спрашивал муж. «Да ты, должно быть, позабыла, чем кончилось дело в прошлый раз. Хочешь, чтоб я опять угодил в уездную тюрьму?» И сейчас этот неосторожный вопрос о поросенке вновь разбередил незажившую рану. Бай Юй Шань пожалел о вырвавшихся у него словах, но было поздно. Пристыженный, он взял топор и пошел рубить хворост. Нарубив хворосту на целых три месяца, успокоился, вытер вспотевший лоб и вернулся в комнату. Жена лежала на коне, все еще вздрагивая от рыданий. «Бай Юй Шань дома?» – спросил кто-то за окном. «Дома, это ты, Го Цуань Хай?» Бай Юй Шань вышел навстречу. Увидев вместе с другом Севана, он посторонился. «Заходи, товарищ!» Когда они вошли в комнату, Досадза уже сидела лицом к окну и вытирала слезы. «Досадза, чего ты такая невеселая? Опять ссоришься с мужем?» – спросил Го Цуань Хай. «А ты чего суешься не в свои дела?» – рассмеялся Бай Юй Шань. Он пригласил гостей сесть на кан, достал коробочку с табаком, сделал самокрутку и поднес Севану. Досадза принесла слив, положила перед гостями и, взяв старую куртку, Принялась чинить, поговорив о том, о сем, Сиаван приступил к делу. Нужно объединить всех бедняков на борьбу с этим злодеем Ханим. У тебя хватит духу пойти с нами? Не струсишь? Зачем трусить? Воскликнул Бай Юй Шань. А ты чего уши навострила? Повернулся он к жене, поймав ее пристальный взгляд. Женщинам разве годится вмешиваться в мужские дела? Досадза усмехнулась и, желая подразнить мужа, заглотила Гоцу Аньхаю. «Ты же знаешь, что он у меня все на кане валяется, свою землю и ту обработать не может, разве можно на него надеяться?» «Досадза, не срами мужа», — наставительно сказал Гоцу Аньхай. «Как, по-твоему, Бай Юй Шань, нужно нам бороться с Ханим большая палка, ты ее спроси об этом», — кивнул Бай Юй Шань на жену. Услышав имя Хань Лайлю, Досадза вскинула голову. «Почему вы его не застрелите? Застрелите! Отомстите за моего маленького Кауцзы!» «Кто этот маленький Кауцзы?» – спросил Сиаван. Досадза рассказала о гибели сына. Сиаван выслушал ее с большим сочувствием. «Так вот», – сказал он, – «мы и собираемся повести борьбу против помещика. Скажи, ты решишься рассказать людям о своей обиде?» Досадца задолго молчала. «Не знаю», — проговорила она наконец. «Наверно, не выйдет у меня как надо. С мужем ведь ты постоянно воюешь», — засмеялся Го Цуань Хай. «Это другое дело. Если ты не сможешь, пусть Бай Юй Шань за тебя расскажет», — предложил Го Цуань Хай. На том и перешили. Сиаван и Го Цуань Хай вскоре попрощались и ушли. Вернувшись домой, они опять проговорили до первых петухов. Экс. В деревне Юань Матунь был создан крестьянский союз. В него вступили 30 беднейших семейств крестьян и ремесленников. Председателем избрали Чжа Юйлиня, а заместителем – Гоц Хая, который руководил одновременно комиссией по разделу земли. На Бай Юйшаня возложили руководство комитетом самообороны и комитетом безопасности. Людешаня сделали руководителем производственного комитета. Члены союза были разбиты на группы, во главе которых стояли старосты. В числе старост оказались старики Сунь, Сунь Юнфу и Тянь Вань Шунь. Крестьянский союз постановил, 
все члены Союза должны вовлекать в организацию трудовое крестьянство. Дело пошло успешно, Союз стал быстро расти. Старик Сунь вовлек в свою группу пять новых членов, все были возчиками, действительно. Сазан ищет Сазана, а карась, карася, рассмеялся начальник бригады, узнав об этом. Когда Сунь зашел в школу, он сказал ему, «Старина Сунь, поставь тебя председателем крестьянского союза, ты непременно превратил бы его в транспортную контору, а разве не ты, начальник, велел искать единомышленников? Эти бедные возчики и есть первейшие мои единомышленники». Наиболее энергичными членами крестьянского союза стали Гоцуаньхай и Бай Юйшань. Они увлекали за собой всю деревню Юаньмаатунь. Когда Гоцуаньхай был избран заместителем председателя, Сяван перебрался обратно в школу. «Ты вовлекай в работу как можно больше людей. Это сейчас твоя основная задача», — сказал, уходя, Сяван, Гоцуаньхай, встретив как-то Янфу Юаня по прозвищу «братишка» который полгода проработал у Хань Лаэлю старшим батраком, а теперь промышлял перепродажей старья, решил привлечь и его. Нельзя сказать, конечно, что это был удачный выбор. Братишка Ян был труслив, завистлив и падок до денег. Долго ли еще может продержаться восьмая армия? Без обиняков спросил он Гоцуань Хая, когда они остались наедине. А кто тебе сказал, что она долго не продержится? Подозрительно покосился на него Гоцуаньхай. Никто не сказал. Так просто спрашиваю. Заметив его взгляд, замял разговор братишка Ян. Боясь, как бы не проговориться, что слышал это от длинной шеи. Гоцуаньхай, решив, что такой вопрос задан просто по наивности, постарался разъяснить. Запомни крепко-накрепко. Если мы, бедняки, хотим сделать переворот, нам только на самих себя надо надеяться. Председатель Чжа Юйлинь говорит так, глина скрепляет глину, вырастает стена, если бедняки помогут беднякам, у них будет свое государство, создадим настоящую крестьянскую организацию, тогда бояться нам нечего, это, конечно, правильно, согласился братишка Ян, хотя думал иначе, ты тоже старайся вовлекать людей, как же постараюсь, Гоцуань Хай ушел, он был очень занят. Надо всюду поспеть, растолковать людям обо всем и спросить у Сиавана или у начальника о том, чего не понимал сам. Собственно говоря, твердо он знал только одно. В мире существуют бедняки и богачи, и если бедняки хотят сделать переворот, они должны добить помещиков. Слова эти, правда, стали для крестьян общеизвестной истиной, но в изложении Гоцуаньхая они приобретали особую ясность и значительность. Бедняки любили его, верили ему, шли за ним. «Брат, ты говорил, восьмая армия не уйдет, а бригада тоже здесь останется, обязательно останется. Стало быть, когда бедняки заберут власть, это и будет настоящий переворот. Если так, мы тебе поможем, брат Го, правильно». «Это и значит один за всех и все за одного», — отвечал им Гоцуаньхай словами, которым научил его Сяван. Но были в деревне и другие люди, которые льстили, завидовали или даже угрожали. Председатель Го — человек с головой. По-моему, даже председателя Чжа умом превзошел. Заискивали льстецы, приглашая его к себе и именуя председателем. «Он теперь председатель и станет ли водиться с нами?» Простыми крестьянами, хоть лестницу подставь, все равно до него не доберешься, язвили завистники, вырядился в халат и воображает. Шушукались обитатели богатых домов, пусть себе воображает, придут войска центрального правительства, обернись он зайцем, и то убежать не успеет, злопыхали ненавистники новых порядков. Гоцуаньхаю было хорошо известно, откуда шли все эти разговоры. Он был местным старожилом и помнил, кто и как нажил себе богатство, кто и почему обеднел. От него Сиасян, Сиаван и Люшен много узнали о людях деревни, а он воспринял от них новые идеи и умел каждому все разъяснить. Поэтому крестьяне постоянно обращались к нему за советами. В дождливую погоду, когда у них случался досуг, лачушка во дворе Личжень Цзяна бывала битком набита народом. Сюда приходили не только мужчины, 
но даже и женщины с грудными детьми, как-то ранним утром, когда вся деревня отправилась на прополку, Гоцуань Хай столкнулся у ворот с длинной шеей, тот потянул его за рукав. «Чего тебе?» – удивился Гоцуань Хай. «Здесь людно, пойдем на огород, там и поговорим. Имею к тебе одно дельце, если есть дело, говори здесь, мне не досуг», – высвободил руку Гоцуань Хай. «Послушай, с видом заговорщика зашептал длинная шея». Сегодня утром господин сказал, что ты работаешь за всех, а за труд ни гроша не получаешь, поесть после работы как следует и то не в состоянии, как можно человеку всегда быть голодным, вот господин и приказал дать тебе потихоньку эти деньги на мелкие расходы, это он просто из уважения посылает. Длинная шея сунул пачку денег Гоцуань Хаю и повернулся, чтобы уйти. Гоцуань Хай остановил его, швырнул пачку ему в лицо и замахнулся мотыгой. «Кому нужны твои поганые деньги?» Длинная шея побледнел, закрыл руками голову, весь как-то съежился и вдруг бросился бежать. Кругом захохотали и захлопали в ладоши. Старик-крестьянин, указывая на Гоцуань Хая, одобрительно воскликнул. «Правильно, правильно, вот какой молодец!» «Что ж ты не угостил этого пройдоху как следует?» – прошамкал беззубым ртом другой. А на следующий день по деревне поползли зловещие слухи. «Слыхали? Гоцуань Хай, оказывается, в восьмую армию девок мобилизовать будет. Не только девок, красивых молодых баб тоже. Зачем же они ему понадобились? Кто знает, говорят, будто хочет свести во внутренний Китай и выставить в кооперативной лавке. Кому нужно?» Тот и получай, смотри, какая сволочь, так вот зачем он всегда людей-то расспрашивает. Какая у тебя семья, да хватает ли тебе еды, какой год пошел твоей жене, гнать его надо, вон какими делами промышляет, как хорек бегает к курице с Новым годом поздравлять, Диорлич Жень Цзяна, в котором бывало так шумно, сразу опустел, люди перестали заглядывать туда даже в дождливую погоду. Гоцуань Хай сразу заметил отчуждение, ему не улыбались больше, а завидев издали, старались свернуть в сторону, когда он заходил к кому-нибудь, его уже не встречали с прежним радушием, уходили из комнаты или просто не пускали в дом, у нас дети заболели оспой, были и такие, которые, едва Гоцуань Хай появлялся на улице, запирали двери, Завешивали тряпками окна, а с крыши спускали полоску красной бумаги с надписью «Невестка только что родила, чужим входить нельзя». Наконец заместитель председателя крестьянского союза, расстроенный до такой степени, что еле держался на ногах, пришел в школу, сел на пороге и уронил голову на грудь. «Что с тобой?» – встревожился начальник бригады, подошел и Сиаван, «Не буду здесь работать больше». Что бы ни сказали, все равно не буду. Хотите, чтобы работал, посылайте в другое место. Сиасян удивленно взглянул на Сиавана. Да в чем дело, в конце концов, кто знает, пожал тот плечами. Не могу больше, все от меня отвернулись бегут, как от чумы, прохрипел Гоцуань Хай. Что такое, никто ко мне не приходит, а куда не пойду, прячутся и подойти боятся. Сиасян нахмурился и стал подробно расспрашивать, сразу догадавшись, что кто-то распустил новые слухи. «Иди к председателю Чжао», — сказал он наконец, — «посоветуйся, собери самых близких людей, разузнай, а потом обо всем расскажешь. Никакое дело, друг, мигом не делается, одним взмахом лопаты колодца не выроешь, надо иметь терпение, и главное, не горячиться». Чжа Юйлинь был расстроен не меньше Гоцуань Хая и по той же причине. Они поговорили между собой, потом собрали бедняков и стали расспрашивать. Все сразу объяснилось. Так зачем же вы слушали все эти враки? Возмутился Гоцуань Хай. И я тоже говорю, поддержал старик Тянь. Бригада несколько тысяч ли проехала, чтоб нам, крестьянам, помочь наладить новую жизнь, а вы разные сплетни слушаете. Кто не знает, что у товарищей из бригады в мыслях только одно хорошее. Если бы им нужны были девки да бабы этого товара и в Харбине хоть отбавляй. Зачем тащить такую невидаль из нашей дикой деревушки? 
вы взгляните на начальника Сиа, какой он достойный человек, добавил Чжао Юйлинь. Правда, правда, подхватил Вощик Сунь. Действительно, взгляните на начальника Сиа, товарища Вана и товарища Лю. Таких стоящих людей из 101 найдешь, и то не сразу. На что им ваши бабы сдались, сами станете навязывать, они ни за что не возьмут. Уж я-то верно знаю, что касается товарища Сиавана, так товарищ Сиаван даже земляком нам приходится. Он тоже из Манчжурии. Когда я вез сюда бригаду, я ему так прямо и сказал, товарищ Сиаван, такой человек, как ты, это поистине всей Манчжурии гордость и слава. А вот догадайтесь, что мне на это товарищ Сиаван ответил. Посмотрел он на меня и говорит, вот что, в Манчжурии живет такой диковинный вощик, как старина Сунь, вот это, действительно, слава так слава, я застыдился даже, а он опять говорит, ты, старина Сунь, и лошадьми править можешь, и смело идти вперед по пути революции тоже можешь, вот как, а начальник Сианам тоже самый первый друг, уж я-то верно знаю, ведь бригада на моей телеге прикатила. Проехали мы полдороги, начальник Сиа меня и спрашивает, старина Сунь, скажи-ка, согласен ли ты в деревне переворот сделать? А я ему отвечаю, почему не согласен, кому охота всю жизнь на других работать? Тут начальник Сиа засмеялся и сказал всем, уж если старина Сунь нас уважит, дело революции обеспечено. Я ему тогда опять говорю, начальник Сиа, я тебя не обманываю, я, старик Сунь. Везде побывал, и у меня смелость большая в сердце, помещичью лошадь взять и то испугался, а говоришь смелый, пошутил Чжа Юлинь, грянул дружный хохот, э, э да это совсем иное дело, пробормотал старик, ты меня не перебивай, я людей спрашиваю, начальник Сиа разве не хороший человек, очень даже хороший, а я, старый Сунь, с хорошими людьми дружить большой охотник». Вчера мы с начальником опять разговаривали, и я ему сказал, если хочешь в уездный город прогуляться, только скажи мне, я мигом запрягу и ручаюсь головой, что в грязи не завязнем. Веселая дружеская беседа успокоила людские сердца, тревога рассеялась, как дым, подхваченный свежим ветром, в лачугах Чжа Юлиня и Гоцуаньхая опять стало людно. Со всех концов деревни сходились сюда крестьяне узнать новости, потолковать о своих делах. С тех пор, как Лич Жень Цзян узнал об избрании своего батрака заместителем председателя крестьянского союза, он забеспокоился и решил в ближайший же вечер тайком наведаться к Хань Лаолю и спросить совета. Он доложил помещику обо всем, что ему было известно, и вопросительно уставился на него. «Чем же тебе плохо, что этот Го живет у тебя в доме?» – спросил Хань Лялю. «Напротив, это очень хорошо. Зайди к нему, послушай, разузнай, а чем они там толкуют, и сообщи мне». Вернувшись из помещичьей усадьбы, Лич Жень Цзян, не теряя времени, направился в лачугу к своему батраку. Погода стояла жаркая, дверь и окна были раскрыты. Люди издали заметили улыбающегося хозяина и тотчас замолчали, тот потоптался, сделал попытку завязать разговор, ему не ответили, раздосадованный неудачей, лич Жень Цзян прошел к себе и угрожающе прошипел, что ж, поживем, увидим, угроза была выполнена на следующий же вечер, Гоцуаньхай задержался в бригаде и пришел домой, когда совсем стемнело, ворота оказались запертыми. Во дворе кто-то был, однако сколько не стучал Гоцуаньхай, никто не отозвался, он легко перемахнул через ивовый плетень, но едва нога коснулась земли, огромный сторожевой пес вцепился ему в ногу, положение Гоцуаньхая в доме Лич Жень Цзяна сделалось совсем невыносимым, жена хозяина Лиханьши тоже имела свои основания злиться на батрака и лишь искала повода для придирки. Еще совсем недавно при виде широких плеч и могучей груди Гоцу Аньхая у этой толстухи так разгорались глазки, словно батрак был сочной румяной грушей. Однако с некоторых пор она затаила на него обиду. Случилось это тихим вечером, когда мужа не было дома. Сыновья тоже куда-то отлучились, а дочка играла за воротами, воспользовавшись удобным случаем, 
Лиханьши прилегла на Кан, и из восточного флигеля послышались жалобные вздохи и стоны. Гоцу Аньхай неподалеку мастерил себе дождевой плащ из травы и тотчас услыхал тихий, сдавленный голос хозяйки. Суаньхай, поди сюда, у меня голова болит. Скорей поставь мне банки. Парень бросил работу, разыскал банки и вошел в дом. Разрумянившаяся, полуобнаженная хозяйка лежала на кане в самой соблазнительной позе. Когда батрак показался на пороге, хозяйка чуть повернула голову и с легкой усмешкой посмотрела на него. О банках она уже больше не говорила. Она совсем не больная, решил Гоцу Аньхай. Положил банки на кан и вышел. Едва он дошел до середины двора, как из восточного флигеля понеслись уже не вздохи, а отборные ругательства. Все же, несмотря на такое оскорбление, хозяйка не оставила мысли о батраке и улыбалась ему по-прежнему. Но с той поры, как Гоцу Аньхай стал заместителем председателя крестьянского союза и к нему начали ходить не только мужчины, но и женщины, то есть... Как она предполагала, ее соперницы, Ли Ханьши мучила ревность, глаза хозяйки уже не улыбались больше молодому батраку. Однажды за обедом дочка Лич Жень Цзяна разбила чашку, Ли Ханьши бросила палочки для еды и так ударила девочку, что та заревела во весь голос, сейчас же замолчи, накинулась на нее мать, ты, гадкая девчонка, целыми днями лодерничаешь, работать не хочешь. Только даром ешь и пьешь, нам, бедным пахарем, откуда взять еду, чтобы кормить тебя, наешься, напьешься, и в гости, только о себе и думаешь. Гоцу Аньхай сразу понял, к кому относится эта брань, он взглянул на лич Жень Цзяна, тот уткнулся носом в чашку и сделал вид, что ничего не слышит. Батрак отложил в сторону палочки и, сдерживая закипающий гнев, спокойно сказал, хозяйка. Ты брось, другая собаку, замахиваться на курицу, кто это у тебя ест и пьет за даром, скажи напрямик, кого поносишь, кто откликнулся, того и поношу, взвизгнула Лиханьши и разразилась новым потоком брани, на крике Лиханьши и рев девочки прибежали соседи, они столпились в кухне и с нескрываемым любопытством заглядывали в комнату, Гоцу Аньхай вскочил. Губы его дрожали, но он так привык к разного рода неприятностям, в которых у него никогда не бывало недостатка, что выработал в себе умение сдерживаться. Взяв себя в руки, он спокойно проговорил. «Что ж, давай тогда посчитаемся, хозяйка. Интересно, почему это я ем и пью у тебя даром? Триста с лишним дней в году я работаю на вас, как лошадь, только плуг брошу, за мотыгу берусь, мотыгу повешу». Окучивать принимаюсь, окучил, сорня рву, пшеницу убираю, ставлю стога, строю заборы, делаю кирпич и перекладываю вам каны во всем доме, а там, гляди, и осенняя уборка подходит. Урожай собран, надо лес возить, солому резать, жорно вкрутить, дрова колоть, кукурузу лучить, вот и скажи, сколько у меня в году праздничных дней получается». Вы арендуете двадцать с лишним шанов земли, а есть ли такой шан или грядка, которые бы Гоцу Аньхай потом своим не полил, а еще говоришь, даром ем и пью. Ли Ханьши даже подпрыгнула, соседи, закричала она, слышите, что он такое говорит, всего два дня в председателях ходит, а уже нос задрал, что ж это мы, бедные крестьяне, жертвоприношениями тебя, как Будду, ублажать должны. Кланяться тебе, так, что ли, мерзавец, заметив, что лич Жень Цзян собирается улизнуть из комнаты, она схватила его за ворот, ты всегда в стороне, помалкиваешь да посматриваешь, как этот грубиян издевается надо мной, ты, должно быть, затем и нанял его, чтобы он мучил меня, Гоцу Аньхая увели из комнаты, 